மாதிரி ஒரு தலைப்பு தானே அப்பதான் சார் சிறப்பா இருக்கும் உம் அதான் அதான் இல்ல அதுக்கு வரலங்கிறது காசு வேற ஒண்ணு அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றையிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஆஹ் இன்றைக்கு நாம் பார்ப்பது பார்க்க போவது வாரந்தோறும் வள்ளுவம் கலந்துரையாடல் இந்த நம்ம திருக்குறள் எடுத்துட்டு கலந்துரையாடல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து முதல் அதிகாரம் நம்ம பார்த்தோம் கடவுள் வாழ்த்து இரண்டாவது அதிகாரம் இந்த முறை வான் சிறப்பு பார்க்க போறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம இந்த மாதிரி திருக்குறள் பத்தி பேசும் போது நம்மளுடைய அனுபவங்கள் இந்த ஒவ்வொரு குரலுக்கும் எப்படி இருக்கும் பல அனு பல குரலுக்கு நாம அனுபவங்கள் சொல்ல முடியுமா இயற்கையா பல இடங்கள்ல இயற்கையை சொல்லியிருக்காரு இயற்கையா சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர் அதே மாதிரி இந்த வான் சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா மழையை பத்தி மட்டும் சொல்லியிருக்காரு மழையோட சிறப்புகள் மழையோட முக்கியத்துவம் தண்ணீரோட முக்கியத்துவம் மழை இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆஹ் நாலடியார்ல ஒரு வரி சொல்லியிருக்காங்க மழை நிறைய பஞ்சுதுன்னா ஆஹ் அதனை தடுக்கிறதுக்கும் ஆள் கிடையாது வெள்ளமா ஓடுச்சுன்னா மழை பெய்யலன்னா பெய்ய வைக்கிறதுக்கும் ஆள் கிடையாது இயற்கையா கொடுத்தாதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது சொன்ன ஒண்ணு இந்த படிச்ச ஒண்ணு எனக்கு தோணுச்சு செயற்கை மழை ஒரு காலத்துல பண்ணாங்க ஆக்சுவலா செயற்கை மழை வான்ல போயிட்டு இது மேக மேல கெமிக்கல் தூவி செயற்கை மழை எல்லாம் வர வச்சாங்க பட் அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல இல்லைங்களா அது வந்து நினைச்ச இடத்துல பேய வைக்க முடியல ஆஹ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது சோ அந்த முயற்சி வந்து ஆஹ் தோல்வி அடைஞ்சிச்சா அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் எழுந்தது பட் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஒரு நிலைக்கு யாரும் போகல அது தேவைப்பட்ட தேவைப்படல நினைக்கிறேன் பல இடங்களில் நமக்கு நிறைய பல நேரங்கள்ல மழை நல்ல மழை இருக்கு நமக்கு இந்தியாவில் ஆனா பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் எவ்வளவு இடங்கள் வறட்சியால இருக்கு இன்னைக்கும் எவ்வளவு மக்கள் வந்து தண்ணீர் இன்றி கஷ்டப்படுறாங்க சாதாரண தண்ணி நல்ல தண்ணி குடிக்கிறது குடிக்காதவங்க பலர் இருக்காங்க உலகத்துலயும் அந்த மாதிரி பல கண் பல நாடுகள் நூத்தி இருபது நாடு கிட்ட தண்ணிகள் வந்து தண்ணி கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்றாங்க அப்போ வான் சிறப்பு நம்ம பேசும் போது திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு இந்த விஷயங்கள் இந்த தகவல்கள் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நாம என்ன பண்ணணும் இது இதுல எப்படி நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்ற விஷயங்கள்ல நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் இதுதான் நமக்கு கேள்வி கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வியா இருக்கு ஆஹ் முதல் குரல் வான் என்று உலகம் வழங்கி வருவதால் தான் அமிழ்தம் என்னாற்றும் பற்று அப்படின்றாரு உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படும் இந்த ஒரு ஒரு குரலா நம்ம போகலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் தண்ணி தண்ணின்றது நமக்கு கிடைக்கலன்னா தண்ணி வந்து நம்ம உண்மையாவே நம்ம நல்ல தாகம் எடுக்கிறப்ப தண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப ஒரு வேட்கல இருக்கிறப்ப அந்த ஒரு தண்ணி சாப்பிடுறது நான் சாதாரண தண்ணி சொல்றேன் தண்ணீர் சாப்பிடுறதுன்றது எவ்வளவு அந்த அந்த சுவை இருக்கு இல்லையா அந்த சுவையும் அந்த மனுஷனுக்கு அந்த வேட்கையை தீர்க்கும் நிலையும் வந்து உண்மையாவே அது அமிழ்துதான் சிங்கிள் மால்டா இருக்கணும் ஆமா அந்த ருசி எதுவுமே ஈடாகாது அந்த நேரத்துல தண்ணி கிடைக்கும் போது அந்த தண்ணீரோட ருசி இருக்கு பாருங்க அது அவ்வளவு அமிழ்தா இருக்கும் உண்மையாவே இந்த உடலும் அந்த தாகத்தை தீர்த்து நம்ம நம்ம உடல் அடைகிற சுகமும் மனம் அடைகிற சுகமும் வந்து அப்ப எவ்வளவுக்கு அனுபவிச்சு அது தீர் சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர் இத வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த திருக்குறள் பத்தி பேசுவோம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க எல்லாருமே பேசலாம் ஒவ்வொரு குரலா பேசுவோம் வாங்க சார் முத்தையா சார் சொல்லுங்க மழைன்னு ஆரம்பிப்பாங்க இல்லைன்னா நீர்னு ஆரம்பிப்பாங்க தமிழ் இலக்கியம் முழுவதுமே 
ஒரு பெரிய எவ்வளவு பெரிய காவியமா இருந்தாலும் அந்த முதல் பாடல்ல ஒண்ணு உலகு வரும் இல்லைன்னா மழை வரும் இல்லைன்னா வான் வரும் இந்த மாதிரி அந்த நீர் பற்றி சொல்லாம உலகத்தை பத்தி சொல்லாம நானு நீ அப்படின்னு ஒரு தமிழ் இலக்கியம் பழந்தமிழ் இலக்கியம் தொடங்கப்பட்டதாக வரலாறே கிடையாது அது ஒரு முக்கியமான செய்தி அதுல இவர் முதல்ல கடவுள் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது வர்றபோது வான் சிறப்புங்கிறாரு வானம்னு சொல்றது வெறும் ஸ்பேஸ் தான் அது டி பிளேஸ் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம ப்ளூன்னு சொல்றதும் தப்பு மேல இருக்கிறது சொல்றது தப்பு எல்லாமே பிளாட்டா ஸ்பேஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் ஈச் அதர் வித் சம் கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷன் சோ சர்டன் புல்லும் இருக்கும் சர்டன் புஷும் இருக்கும் அதுக்கு நோடு எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது அது இந்த வானம் சொல்ற போதும் நம்ம உலகம் இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே உலகம்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்கா இன்னைக்குதான் நம்ம ஜிபிஎஸ் வச்சிருக்கோம் ஏதோ பிளேன் ஓடுறோம் ரவுண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கான கலீலியோ வந்துதான் இந்த உலகம் சுத்துதுன்னே கண்டுபிடிச்சாரு அப்புறம் தான் அந்த நாம சென்டர் இல்ல நம்ம மூணாவது சூரியன் தான் சென்டர் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் பின்னால வந்தது பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாலே இந்த உலகம் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா வச்சிருக்காங்க வெறும் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் தாண்டி உலகம் அப்படிங்கிற சிந்தனை உங்களுக்கு இருந்திருக்குங்கிறது ரொம்ப பெரிய செய்தி அதுக்கப்புறமா இது வான் இவங்க சொல்ற போது மனுஷனை மட்டும் சொல்லல அது மிருகங்களுக்கும் தண்ணி வேணும் பறவைகளுக்கும் தண்ணி வேணும் எல்லா செடி கொடிக்கு எல்லாத்துக்கும் வேணும் அதனால இந்த பசின்னு சொன்னாலும் சரி அவங்க தாகம்னு சொன்னாலும் சரி அந்த மழைன்னு சொன்னாலும் சரி நீர்னு சொன்னாலும் சரி அவங்க எல்லா உயிரினத்தையும் சேர்த்து தான் வள்ளுவர் சொல்றாரே தவிர மனிதனுக்கான தண்ணீர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லல இன்னொரு முக்கியமான செய்தி மற்ற நாடுகளை போல இல்லாம அவன் வாட்டர்னு சொல்லுவான் இங்கிலீஷ்ல நம்ம நீருன்னு சொல்ற போது அது தன்மை உடைய நீருன்னு போட்டு தண்ணிங்கிற சவுண்ட் தான் முதல்ல வருதுங்கிறத தவிர நீருங்கிறது பாதியாய் நீ தான் நிக்குது நம்ம வெந்நீருன்னு சொன்னாதான் அது சுடு தண்ணீர் இல்லைன்னா அது எல்லாமே தண்ணீர் அப்படின்னு தமிழ்ல ஒரு அடிப்படையை வச்சிருக்கிறோம் வெறும் நீர்னே சொல்றது இல்ல சொல்றப்பவே குளிர்ந்த நீருன்னு சொல்றோம் அந்த குழுமையோட சேர்ந்துதான் நம்ம பழக்க வழக்கத்திலேயே இருக்குதுன்னு சொல்றேன் அதனால இது வான் சிறப்புன்னு சொல்லும்போது முதல்ல வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருவதால் தான் அமிழ்தம் என்று உணரும் பாற்று வான் நின்றுன்னா அது நிலச்சி நிக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் ஸ்டாப் கண்டினியூஸ் ஆல்வேஸ் நெவர் எண்டிங் ஆன் கோயிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் சொல்ல வரணும் அது நின்றுன்னு சொல்ற அதுக்கான மீனிங் வந்து அடுத்தடுத்து நின்று நிலை பெற்று மீண்டும் மீண்டும் அது பொழிந்து கொண்டே இருக்கிறது வான் நின்று அதுக்கப்புறம் உலகம் வழங்கி வருவதால் தான் உலகம் மொத்தத்துக்கும் வழங்கி வருவதனால் எங்க ஊருக்கு மட்டும் பெஞ்சிட்டு போ அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லாம சகரா பாலைவனத்துக்கும் சரி தார் டெசர்ட்டுக்கும் சரி எல்லா இடத்துக்கும் சேர்த்து பெய்யணும்னு சொல்ல வரலாம் வான் நின்று உலகம் உலகம் மொத்தத்துக்கும் வழங்கி வருகிறால் தான் அமிர்தம் என்று உணர பாற்று அது சும்மா நினைக்காத உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் சொல்றது இது இன்டர்னலைஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உணர்ந்து பார்க்கிற இடம் சொல்றாரு இவருமே மேலோட்டமா வரல அமிழ்தமுக்கு நார்மலா பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல சுவையாக இருக்கும் இனிப்பா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும்ங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அமிழ்தம் சாப்பிட்டா செத்து போக மாட்டோம் சாதா வரம் பெற்றோர்களாக இருப்போம் நம்ம உயிரோட எப்பவுமே இருப்போம் நிலைத்திருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொருள் கொடுக்குற அளவுக்கு அமிர்தம் அருமை வாய்ந்தது இவர் சூப்பர் ரிலேட்டிவ்ஸ்ல கொண்டு போய் தான் சொல்ற ஒண்ணு அமிர்தம்னு சொல்றாரு நீ சாக மாட்டேங்கிறாரு ரெண்டு உலகம் மொத்தத்துக்கும் கொடுக்குதுன்னு சொல்றாரு வான் அப்படின்னு சொல்ற போதே மழை வானம் மொத்தத்தையும் எடுத்துக்கிறாரு நின்றுன்னு சொல்ற போது பெரண்ணியெல்லாம் ஆன் கோயிங்கா வருதுன்னு சொல்றாரு அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால உணரல்னு சொல்றாரு பாற்றுன்னா உன்னோட வேலைடான்னு அர்த்தம் இருக்கு அது வந்து ஒரு கொடுக்கப்படுகிற கட்டளை வாக்கியம்னு எடுத்துக்கணும் அது உங்களுக்கு மேலோட்டமாக சொல்லப்படலாமல் என்று உணரு அப்படின்னு முடிக்காமல் உணரல் பாற்று நீ உணர்ந்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கட்டளை வாக்கியத்தோட கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் அதனால ஏழு சொல் இருந்தாலும் கூட ஏழுத்திலையும் ஒரு ஒரு சூப்பர் ரிலேட்டிவ் இருக்குது ஒரு கனெக்டிவிட்டி ஒன்று இருக்குது அதுல உலகளாவிய அளவுக்கு நல்ல பார்வை இருக்குது எல்லா உயிர்களுக்கும் தேவையும் வருது உலகம் வழங்கி வருவதனால உலகத்துக்கு வழங்கி வருவதனால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தாவரத்தில் இருந்து ஆரம்பிச்சு பூச்சியில இருந்து அவ்வளவுக்கும் வழங்கி வருவதனால் அப்படின்னு எடுக்கணும் அதுல அந்த இந்த ஒரு குரலே கொஞ்சம் நிதானமா நிறுத்தி வார்த்தை வார்த்தா சொல்லு சொல்லா பார்த்து கனெக்டிவிட்டியோட பார்த்தோம்னா ஆகா இவ்வளவு பெருசா சொல்லி இருக்கிறாரா என்றாலே அப்படின்னு தெரிய வரும் பார்வை விரியும் போதுதான் அந்த பொருளோட ஆழம் புரியுது அந்த வார்த்தைகளோட ஆழம் புரியுது மகிழ்ச்சி அருமை 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 வாங்க பச்சிலா பேசுறீங்களா நல்ல சிறப்பான 
விளக்கம் அதாவது வான்முகில் வழாது தெய்க மலிவலம் சுரக்க அப்படின்னா வாழ்த்துலாம் பாடுறாங்க ஓங்கி உலகிழந்த உத்தமந்தன் பேர்பாடின்னு அவ பாடுற போதும் அங்க மழையத்தான் அவங்க பாடுறாங்க எல்லாரும் ஒரு சாதாரண ஒரு கூத்துல கூட அஹ் மந்திரி கிட்ட அரசர் கேட்பாரு மோத முன்மாறி பிடிக்கிறதா அப்படிப்பாரு அந்த புறத்துக்கே பாக்கல ஜன்னல் வழியா கூட போடுவாங்க வெளியில வந்து கேக்குறான் மந்திரிய மழை பெஞ்சுதான் ஜன்னல் தோர்ந்து பாத்துருக்கலாம் அதுக்கு அது அது ஒரு மரபா அது மாதிரி இந்த மழைக்கிறது உலகம் அப்படிங்கறதுக்கு உயிர்கள்னு சொல்ற உயிர்கள் எல்லா உயிர்களுக்கே அது உலகம்ங்கிற வார்த்தை குறிக்கிறது அழகா சொன்னீங்க உலகம் யாவையும் தமிழாக்கள் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டேங்கிறது பின்னாடி எல்லாம் வருது ஆனா உலகம் அப்படின்னா உயிர்கள் எல்லா உயிரும் ஆகிருன இப்ப இது எல்லாத்தையும் தாவரத்துக்கும் உயிர் இருக்கம்னா எல்லாத்துக்கும் இதுல இந்த அமிழ்தம் அப்படிங்கறத சொன்னீங்க வான் நின்று உலகம் அழகு வான் நின்று அதுக்கு நல்ல விளக்கம்னா அது அது எப்படி மழை இங்கே இருந்து போகுது ஆடி மலைக்கன்னா ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த பாடல்ல அங்கே கடல்ல புகுந்து மேல கொண்டு போய் முழக்கமிட்டு அவனுடைய சங்கு மாதிரி முழக்கமிட்டு நீ பேயி அப்படின்னா சொல்றாங்க இந்த அமிழ்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தான் திருக்குறள்லயே அமிழ்தம்ங்கிறது இங்கேயும் இன்னொரு இடத்துலயும் இது பண்ற அமிழ்தம்னா அதாவது உடல் வளர்ந்தாலும் உயிர் வளர்ந்தாலும் உணர்வு வளர்ந்தாலும் அது அமிழ்தம்ங்கிறாங்க இன்னொரு இடத்துல திருக்குறள்ல அமிழ்து வருது குடல் இருது யாழின் இது அதுல வரும் இன்னொன்னு அதான் ஆற்ற அமிழ்து நிதின்னு வருது இன்னொரு இடத்துல உருதோறும் உயிர் தழிப்ப தீண்டலால் உருதோறும் உயிர் தடிப்ப தீண்டலால் பேதைக்கு அமிழ்தின் இயன்றன தோல் என்னுடைய காதலிக்கோ மனைவிக்கோ அந்த தோள்கள் அமிழ்தான் ஏ அது உருதோறும் நான் தொடுகிற போதெல்லாம் நான் அணைக்கிற போதெல்லாம் எனக்கு உயிர் தடிப்பிங்கிறார் அப்ப உடல் தடி உடல் வளர்ந்தாலும் உயிர் வளர்ந்தாலும் அல்லது ரெண்டையும் உணர்வு உணர்வு வளர்ந்தாலும் உணர்வு பார்த்துங்கிறார் அத அந்த உணர்த்துவது இந்த அமிழ்தம் அமிழ்தம் சாவா மருந்துங்கிறாங்க தமிழ் கவி மீது கா பாரதிதான் செத்ததுண்டோங்கிறாரு அவர் முப்பத்தி ஒன்பது வருஷத்துல செத்துட்டாரு ஆனா புகழுடம்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து இன்னைக்கு நூறு வருஷம் ஆகி போச்சு நிக்கிது அப்ப அது அந்த அமிழ்தம்ங்கிறது ஒரு சாவாம இருந்து அன்னைக்கு தொன்மம் வச்சிருக்காங்க அது அமிழ்தம் நமக்கு அது இல்லாட்டி அப்புறம் எல்லா பாட்டும் அதான் வருது கெடுப்பதும் கெட்டார் கிச்சார் பாய் துப்பார்த்து துப்பாய் எல்லாம் சொல்ல வர்றாரு அது அது இல்லாட்டி ஒண்ணும் இல்ல இந்த உலகம் இல்லைங்கிறது தான் வானின்று வழங்கி இல்லாட்டி அது வழங்காட்டி ஒண்ணும் இல்லைங்கிறது தான் இங்க அவர் சொல்றது அதாவது கடவுள் வாழ்த்து இல்லாம வான்சிறப்போட தொடங்கினாருன்னு சொல்றவர்களும் உண்டு அப்படி பார்த்தா இந்த உலகம்ங்கிறது முதல் குரலாயிருக்கு இங்க அப்படி சொல்றவர்களும் உண்டு நிறைய பேர் நிறைய சொல்றாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் மற்ற நண்பர்கள் சொல்றது அதாவது அமிழ்தம்ங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு சொல்ல வர அது உணர்வை உயிரை உடலை எல்லாத்தையும் வளர்க்கிறது சாவாம பார்த்துக்கிறது அல்லது பெருநியலா அந்த நின்றுக்கு நீங்க பொருள் சொன்னீங்கல்ல அது மாதிரி இந்த மக்கள் தொகை இன்னும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த இந்த உலகம் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் மழை தான் மழை இல்லாட்டி இது பாலை ஆயிடுது ஐந்து நெய் அதுதான் இது அடுத்தவங்க எல்லாம் பேச நல்லது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி சார் நன்றி அடுத்து இன்னொன்னு இந்த நூறு பாட்டோ ஆயிரம் பாட்டோ பாட சொல்லி ஒரு ராஜா சொல்லுவாரு அந்த தன்னோட மகளை காதலிக்கிறவனை பார்த்து அம்பிகாவதி அம்பிகாவதி அமராவதியா உம் அதுல பூ போடணும் அவ காதலி திரைக்கு அந்த பக்கம் உட்கார்ந்து விட்டு ஒவ்வொன்னா பூ போடுவா இவன் கடவுள் வாழ்த்துன்னு முதல்ல பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் பாடி முடிச்சிருவான் கடவுள் வாழ்த்தோட சேர்த்து நூறு முடிச்சிருவான் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி அவளை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாட ஆரம்பிப்பான் பாருங்க தொண்ணூத்தொன்பதுதான் பாடுன்னு சொல்லி அவன் தலை வட்டி போடுவானே அது கடவுள் வாழ்த்து சேர்த்தி கிடையாது அப்படின்னு அதனால நான் இப்ப சொல்லுவது 
திருக்குறளா இருந்தாலும் கடவுள் வாழ்த்து சேர்த்தி கடன் போயா நல்லது அப்புறம் உலகம் வந்து ஆது பெயர்னு சொல்லுவோம் நினைக்கிறேன் நான் இந்தியா கிரிக்கெட்டில் வென்றதுன்னு சொல்றது மாதிரி இந்த இடத்துல உலகம் சொல்றது வந்து எல்லாமே அடங்கியது அதனால இது ஆகுவே பெரும்பாலும் நம்ம இந்த உலகம் எடுத்துட்டால தண்ணீர்ன்றது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு மத்த கிரகங்கள்ல இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கல எவ்வளவு முயற்சி எடுக்கிறாங்க எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அந்த தண்ணீர் இருக்கும் போதுதான் உயிர் வாழறதுன்றது உயிர் தண்ணீர் இல்லைன்னா உயிர் கிடையாது எங்கேயுமே உயிரினங்கள் கிடையாது சின்ன கிருமை கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தண்ணி இல்லைன்னா இருக்கு அந்த சூழ்நிலையை உருவாகுது இல்லையா அப்ப அந்த அமிழ்துன்றது தண்ணி இருந்தாதான் உயிர்கள் இருக்கும் அந்த அந்த அர்த்தத்துல அன்றைக்கு ஒருத்தர் பேசினாரு உலகம் தோன்றிய போது இங்க நீர் இல்ல அதுக்கப்புறம் நீர் இங்க வந்ததுன்னு சொன்னாரு என்னால அத முழுவதும் புரிஞ்சுக்க முடியல அது எத்தனையோ மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு உலகம் தோன்றிய போது நீர் கிடையாது அதுக்கப்புறம் தான் அமைந்ததுங்கிறது மாதிரியோ அல்லது ஏதோ ஒண்ணு போய் அதெல்லாம் அவர் பிரமாதமா இதுக்கு போயிட்டாரு எதுங்க அங்க கங்கையில இறங்குச்சுல சிவபெருமான் தலையில அதுல கொண்டாந்து இத சேர்த்துட்டாரு நீர் கிடையாதுன்னு அழகா சொல்லிக்கிட்டு வந்தாரு அதுக்கு ஏதோ சான்றுகள் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு வந்தாரு கடைசியில என்ன சொல்லிட்டாரு தெரியுமா கங்கை வந்து சிவனுடைய தலையில இறங்குச்சு பாருங்க அது மாதிரி இந்த பூமியில நீர் உண்டாச்சு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாரு சரிதான் சரி ரொம்ப மகிழ்ச்சி எடுத்தவங்க வாங்க அலையில இறக்கல காதுல பூசிட்டுகிறார் என்னவா அலையில கங்கை இறக்கல காதுல பூசிட்டுகிறார் இல்ல அவங்க சொல்றது அந்த பிக் பேங் மாதிரி அவர் ஒரு தேதி சொல்றாரு முதல்ல இல்ல இங்க நீருங்கிறது இல்ல பின்னாடி உற்பத்தி ஆச்சு அதை இதோட பொருத்தலாம் அவருடைய ஒரு இது பட் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா மொத்தமும் கடலா தான் இருந்துச்சு அந்த கடல் மற்றி மேல பூமி வந்ததுனால நாம் அங்கங்க வந்தோம் உடஞ்சதுனால இது காண்டினா மாறுச்சு தீவா மாறுச்சு தீபகற்பமா மாறுச்சு அதுல முதல்ல தண்ணி தான் இருந்துச்சு பட் யூஎஸ் லெப்ட் ஹேண்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ கலிபோர்னியா ஏரியால மலைகள் எல்லாமே வந்து வழு 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 இருக்கும் புல்லு மட்டும்தான் இருக்கும் மரமே இருக்காது எல்லாமே அப்படி கொஞ்சம் தூக்கி அப்ப மேல ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தூக்கி விட்ட மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டர் தூக்கி விட்ட மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மலைகளா தான் இருக்குமே தவிர இந்த ரொம்ப உயரமா கூம்பு மாதிரி எல்லாம் வராது நம்ம ஊர்ல காமிக்கிற வீ இருக்குது அது மாதிரி இல்லாம இப்படி இப்படி ஒரு ஷேப்ல தான் வரும் கலிபோர்னியால இருக்கிற எல்லாமே அதெல்லாம் ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால கடலுக்குள்ள இருந்தது இப்ப வச்சு மேல வந்திருக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது சார் ஒரு வாரில அவர் ஐஸ் ஏஜ் சொல்றாரோ என்னவோ ஃபர்ஸ்ட் ஐஸா இருந்து அப்புறம் மெல்ட் ஆகி வந்தான் சோ ஐஸ் ஏஜ்ல இருந்து வந்து அப்புறம் தண்ணி வந்ததுன்னு சொல்லி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பொறுத்த வரைக்கும் போய் பிரிடிக் தான் பண்றாங்க எதையுமே நம்ம எந்த விஷயம் நம்ம சொன்னாலும் அது இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்றது தான் சொல்ல முடியாது தரவுகளை வச்சு இப்படி இருந்திருக்கலாம் நம்மளால நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்க்க முடியாது ஒரு சின்ன பொண்ணு வச்சு இருக்கா சின்ன பொண்ணு முப்பது வயசு இருக்கும் ஜாக்கி பகர்ச்சி அவ வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் வருஷத்துல இது ஒரு மில்லியன் வருஷத்துல ஸ்டார்ஜ் எப்படி நகர்ந்துங்கிறத ஒரு செகண்டுக்கு ஆயிரம் வருஷம் நகர்த்துறான் அந்த மாதிரி நகர்த்தி காமிக்கிற போது பார்த்தா அந்த பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் நான் இங்க லிங்க் போடுறேன் உங்களுக்கு பாருங்க ஜாக்கி பகர்த்தின்னு ஒரு சின்ன பொண்ணு போது ஹார்ட்லி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல் இப்பதான் பேசி முடிச்சா அவ்வளவு கண்ணு பளபளப்பலான்னு இருக்கும் அவங்க பேசுற போது பாத்தீங்கன்னா அவன் இந்த சமயங்கள்ல நம்ம சைக்காலஜி பேசுற போது இன்ட்ரெஸ்டா பேசுற மாதிரி அவன் அஸ்ட்ராலமி அங்கதான் உயிர் வாழ்றான் அவன் கால் தான் இங்க வச்சிருக்கிறான் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிடுறேன் அஹ் இதுல வந்து மழையோட சிறப்ப சொல்றாரு மழைக்கு அதாவது வானலாவிய சிறப்பு அப்படின்னு நம்ம ஒரு பெருமிதமா சொல்ற மாதிரி மழைக்கு வானலாவிய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு 
மழை வந்து பெய்தும் கருணை செய்யும் பொய்த்தும் தண்டிக்கும் சோ ரெண்டுமே மழைக்கு இருக்கு அப்புறம் இதுல அமிர்தம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஊம உவமைக்கு சொல்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் நம்ம அமிர்தம் சாப்பிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அமிர்தம் மாதிரி இருந்தது நான் சாப்பிட்டது அப்படின்னு சோ அது ஒரு கம்பாரிசன் மாதிரி எடுத்திருக்காரு பைனலி மழை இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போறாரு கடவுள் வாழ்த்துக்கு அப்புறம் இத சொல்றாருன்னா சோ அது அடுத்து மழைன்றதே அவருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போற மாதிரி தோணுது சார் உலகம் வழங்கி வருதலால் நான் அமிழ்தம் என்று உணரர் என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொரு வாரம் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு இத முடிச்ச பிறகு ஒரு திருப்தி இருக்கும் ஆஹா நம்ம ஒரு எல்லா ஆயிரத்தி முன்னூறு முப்பது திருக்குறள் நம்ம உலகம் வந்துட்டோன்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும் பாருங்க அப்ப பல அர்த்தங்கள் பல பல பலர் இதுல பேசக்கூடும் ஏன்னா என்னுடைய ப்ரிடிக்ஷன் பிரகாரம் இது நர நல்லா போயிட்டே இருந்ததுன்னா நாம பல அறிஞர்களை திருக்குறள் பத்தி பேசுறவங்களை கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் பேச வைக்கலான்றது தான் என்னோட அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ல இருக்கிறேன் நான் நடக்கும்னு நம்புறேன் பார்ப்போம் சந்தோஷம் சந்தோஷம் எனக்கான கனெக்ஷன் வந்து எப்படின்னா நல்லவன் இருக்கிற இடத்துல மழை பெய்யும் அந்த மாதிரி கேட்டு கேட்டுட்டு வித் நான் வந்துட்டேன்ல அதனால மழை பெய்யும் அந்த மாதிரிதான் என்ன கருத்துக்கள் சொல்றீங்க அதை நான் எப்படி என் லைஃப் ரிலேட் பண்ண முடியும் அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கிறேன் இங்க இருந்து போறது வெளிநாட்டுக்கு போனா இங்க மழை பெய்யும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது அதாவது பெய்யன பெய்யும் மழைன்னு பின்னாடி வருது பெய்யன பெய்யும் மழை பொழுதன் அதாவது தெய்வம் தொழாள் தெய்வத்தை அவர் கும்பிடமா பொழுதன் தொழுது எழுவாள் பொழுதன் தொழுது எழுதுவாள் நிறைய பெண்ணிய இவங்களுக்கு எல்லாம் இது இந்த குரல் இடிக்கு இந்த இடத்துல பொழுதன் தொழுது எழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை அப்படிதான் அதுல வருது அவர் என்ன சொல்றாங்க இதுக்கு அத பெய்யன பெய்யும் மழையினா இவ அத மழை பெய்யு அப்படின்னு சொன்னா அது பெய்யறது அந்த கருத்தை சொல்லல எப்ப மழை வேணுமோ அப்ப கேட்டா பெய்யணும் அதாவது அந்த பெய்யன பெய்யும் மழைக்கு எடுப்பதுவும் கெட்டா இருக்கு சார்பாய் மற்றாங்க எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழைன்னு சொல்ல போறாருல்ல அப்ப அது கெடுக்கிறது அது அதனால முடியும் அந்த நிலைமையில மழை வேணும்னு கேட்கறதுக்கு நேற்று இந்த நெசவாளர்களுடைய ஒரு இதை ஜி டிவியில பார்த்த அவங்க என்ன சொல்றாங்க மழை பெய்யாம இருக்கணுமா அவங்க எப்படி வேண்டிக்கலாம் ராத்திரி புறாம பெய்யட்டு காலையில சுண்டுன்னு வெயில் அடிக்கட்டு அப்படின்னு வேண்டிக்கு வாங்கலாம் அப்பதான் அதை அறுக்க முடியுமா அது காஞ்சிபுரத்துல இருந்து வந்தவர் நம்ம பிரேமா அம்மாவுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் சொல்றாரு அந்த மழை அங்க வெயில் வேணும் அப்ப பெய்ய அவர் என்ன சொல்றாரு ராத்திரியில பெய்யணுங்கிறாரு பகல்ல சுண்டுன்னு வெயில் அடிக்கணுங்கிறார் அப்ப அந்த மாதிரி பெய்யன பெய்யும் மழை நமக்கு எப்ப தேவையா இருக்கோ அப்ப மழை வந்தா அது நல்லது அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ராத்திரியில பெய்யணும் மழை பகல்ல வெயில் அடிக்கணும்னு அவர் வெளியில சொல்லிட்டாரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் எல்லாருமே நினைக்கிறதா தான் இல்ல அவர் தொழிலுக்காக அதை பொறுத்துறாரு அதேதான் சொல்றேன் மழை இல்ல ஒரு பிளாக்ல ஆறு பிளாட் பதினெட்டு பிளாட் நடுவுல ஓபன் கிரவுண்ட் இவ்வளவு ஏரியா கிரவுண்ட் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது எங்க கேக்கனர்ல மட்டும் எங்க வீட்டுல மட்டும் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல மழை பெஞ்சு நிக்கிற போது தண்ணி 
அரடி ஒரடி தண்ணி நிக்கிற போது இங்க பக்கத்துல கீழே ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு அவரு வாய்க்கால் தோண்டி விட்டுட்டு அது எல்லாத்தையும் வெளில தள்ளி விட்டுருவாரு ரோட்டுக்கு அந்த ஆள் ஊடு போந்து அடிப்பண்டான்னு சொல்லி சண்டை போட்டு நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன் என்னன்னா கேட்டோம்னா இந்த மழை நிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் மழை வேண்டாம அவருன்னு சொல்றாரு பதினெட்டு வீட்டுக்கு சொந்தமான மழை இந்த இடத்துல நின்றுதுன்னா அது நல்லா இருக்கும் நீ உனக்கு மட்டும் உன் சௌகரியத்துக்கு உன் வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அது தப்பு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுகிற இடம் அப்படின்னு சண்டை போடுறது நான் அவரோட அல்லது அப்ப அவர் சொல்லுவாரு அது மழை இந்த மாதிரி நைட்ல பெஞ்சதுன்னா ரைட்டும் உங்களுக்கு பகல்ல பெஞ்சு இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்குது நாங்க நடக்க முடியலன்னு சொல்லுவாரு நான் அவர்கிட்ட சண்டை போட்டது ரெயின் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பிட்டு போட்டுருங்க சார் ரெயின் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பிட்டு போட்டீங்கன்னா உள்ள போயிடும் எல்லாம் போட்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படியும் ஒரு நாள் ஆகணும் இல்ல அதுக்கு சில மணி நேரங்களால் ஆகணும்னு கிணத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கு அதுவும் விடாம திறந்து விட்டுருக்காரு நான் அதை சண்டை போடுறதே இதுக்கு தான் சொல்றது உங்க கடவுளுக்கு இன்னும் வந்து அவர் படிக்கல டெய்லி காலையில ஓவர் டேங்க்ல ஊத்துறதுக்கு அந்த ஆளுக்கு தெரியாது அவரு சேர சகதிமா தான் ஊத்துவாரு அவரு படிச்சு அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் உங்க சொல்லு கேக்குறேன் இப்போதைக்கு இப்படிதான் இருக்கும்போது சண்டை போட்டுக்கிறேன் அவர்கிட்ட உங்ககிட்ட ட்ரைனிங் அனுப்புறோம் கடவுள அவர்கிட்ட இப்ப நீங்க டெய்லி கேக்குறீங்க நைட்ல கேக்குறீங்க நீங்க கேக்குற நேரத்துக்கு ஒரு ஓவர் டேங்க்ல ஏத்தனா நல்லா இருக்கும் இல்ல அவர் இன்னும் அவளுக்கு படிக்கல அவர் அவரு சேர சகதியில் தான் ஓடுறாரு பெய்யன பெய்யும் மழைக்கு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க பேய் மாறி மழை பெஞ்சுதுன்னு சொல்லுவாங்க அடி அடின்னு அடிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எம்பசைஸ் பண்றதுக்காக இந்த பெய்யனும் மழைங்கிறத பெய்யன பெய்யும் மழை அடி அடின்னு அடிச்சதுன்னு சொல்றது தான் அவர் அந்த பெய்யன பெய்யும் மழைன்னு சொல்ல வர்றாரு ஆணித்தரமா சொல்றாருன்னு இன்னொரு பொருள் சொல்லுவாங்க உதவுறது <laughs> 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 இந்த விளைவிக்கிறதுக்காக ஏர் உழுது அது பயிர் பண்ணி அது விளைவிக்கிறதுக்கும் அது வரும் காடு சோலைக்கும் அது வரும் அதையும் தாண்டி அதுவே உணவாகவும் இருக்கும் அந்த கன்சூமருக்கு கன்சூமபிள் ப்ராடக்ட் ஆகவும் அந்த கன்சூமர் பண்ற ஆளுக்கு நானே கன்சம்ஷன் ஆகவும் இருக்கும் கன்சூமபிள் ப்ராடக்ட உருவாக்குறதுக்காகவும் இது உதவும் அப்படின்னு சொல்றது நான் துப்பா இருக்கு கன்சூமருக்கு துப்பாய கன்சம்ஷன் ஆகி துப்பாக்கி இதுவே கன்சம்ஷனுக்கான பொருளுக்கு தேவையானதை நானே கொடுத்து அது துப்பா இருக்கு துப்பாய அவனுக்கு கன்சூமருக்கு நானே கன்சம்ஷன் ப்ராடக்ட் தண்ணி குடிக்க வேணும் சும்மா சாப்பிட்டு போயிட முடியாது துப்பாய அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் மழைதான் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு அந்த சொல்ல அடல் ரொம்ப அழகான செய்தி அருமை அருமையான சொல்ல அடல் இது இது அதாவது சொல்லோட பொருளோட படிச்சாதான் இந்த இத படிக்க வரும் இல்லாட்டி துப்பு துப்புன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய வேலை விடைய ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் இதுல பொருளோட நீங்க படிச்சீங்கன்னா அது மனசுல நிக்கும் அவர் சொல்றாருல அந்த துப்பாக்கிங்கிறதுல இதுல என்ன சொல்றாருன்னா அதுதான் விளைவையும் கொடுக்குது இப்ப நெல்லை விளைக்கிறது கத்திரிக்காயை விளைக்கிறதுலாம் அதுதான் அப்ப அது துப்பாக்கி அது ஆக்குது அதுவே உணவாகவும் பயன்படுது இது அது ரொம்ப முக்கியமான குறைகள் இது அதுல பொருளோட படிச்சோம்னா அதாவது பொருளோட புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சா இந்த இது நிக்கும் மனசுல இல்லாட்டி இந்த குரல் நிக்காது அது அதான் முக்கியமான ஒரு செய்தி இதுக்கு பார்த்தசாரதி தான் பார்த்தசாரதி குறிஞ்சி மலர்ல ஒண்ணு எழுதுறாரு தின்பதற்கு மட்டும் இல்லாமல் தின்னப்படுவதற்குமான பல்லுன்னு எழுதுறாரு அதாவது அவர் காதலிய வர்ணிக்கிறாரு அவளுடைய பற்கள குறிஞ்சி மலர்ல அவர் அரவிந்தன் கூரணி அவளை வர்ணிக்கிற போது அவர் எழுதுறாரு அவை அவை தமிழ் எழுது தின்பதற்கு மட்டும் இல்லாமல் தின்னப்படுவதற்குமான ஏற்ற பல்லுன்னு எழுதுறாரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது எப்படிங்கிறது அப்ப இது அது மாதிரிதான் அத அதுவே கன்சம்ஷன் அதுவே எல்லாத்துக்கும் உதவுதுங்கிறது நல்லது அடுத்தவங்க போய் ஈவினிங் காலேஜ்ல தமிழ் இலக்கியம் எம்ஏ படிச்சாரு அதுக்கு முன்னால அவர் தொல்காப்பியத்தை பத்தி ஒரு தொல்காப்பியத்தை உடல் ஒண்ணு எழுதியிருக்கிறாரு அவர் அதுக்கப்புறம் எம்ஏ தமிழ் படிச்சுட்டு அது தொல்காப்பியம் பேப்பர்ல பெயில் வேற ஆயிட்டாரு யோ நீ தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எல்லாம் எழுதிட்டீங்க பெயில் ஆனது சொன்னது கோவம் வந்து அடுத்த ஆறு மாசத்துல படிச்சு ரெண்டாவது ஆட்டம்ல எழுபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினாங்க அவர் பச்சை பஸ் ஸ்டூடெண்ட்
பேர் என்ன சார் பேரு நான் பார்த்த சார் பொன் விலங்குகளா அவருடைய நிறைய கதை வேற யாராவது சொல்லுங்க மத்தவங்க பிரேமாமா சொல்லுங்க பத்மாதுக்கு சொல்லி சொல்வளம் நிறைய இருக்கிற அந்த குரல் வந்து துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு தூ துப்பாய தூவு மழை அப்படின்றது அந்த சொல்வளத்துக்கு அடிக்கடி நம்ம கோட் பண்ணுவோம் சார் பிள்ளைகளுக்கு அத திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொடுத்தா அதை நல்லா பேசுறதுக்கு வரும்ன்றதுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வான் சிறப்புன்றது ஒரு இட்ஸ் என்ன சொல்றது எல்லாருக்குமானது வானம் எல்லாருக்குமானது மழை எல்லா உயிர்களுக்கும் நம்ம அக்னியா இருந்தாலும் நமக்கு உயர்தினையா இருந்தாலும் நமக்கு எல்லா இதுக்குமே வந்து மழையானது அந்த எவ்வளோ இன்டிஸ்பென்சபிளா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு அவர் கடவுளுக்கு அடுத்தது வந்து மழையை வந்து வச்சிருக்காருன்னா அந்த உலகத்துக்கு அது இன்றியமையாதது அப்படின்றதுனால இத வந்து வச்சிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம நினைச்சுக்கிறணும் ஒரு கதை ஒண்ணு இதுல நிறைய பேர் படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஆளு ஒரு விவசாயி வந்து நீ வந்து இந்த டைம்ல பெய்ஞ்ச எனக்கு வந்து பயிர் எல்லாம் வந்து வேஸ்டா போச்சுது இது மாதிரி எல்லாம் கேக்கும்போது உனக்கு என்ன வேணும் நான் கேக்கும் போது எனக்கு மழை வேணும் நான் எப்ப வேணாம்னு சொல்றேனோ அப்ப நிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கடவுள் அந்த வரத்தை கொடுத்துருவாரு கடைசியில அந்த இதுல வந்து ஒண்ணுமே விளையாது அவன் நினைச்சப்ப மழை சொல்லுவான் களை எடுக்கிறதுக்கு வேணும்னு சொல்லுவான் அப்புறம் அறுவடைக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் கடைசியில பக்கத்துல அக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா விளைஞ்சிருக்கும் இவனுக்கு வந்து விளைச்சல இருக்காது அது மாதிரி கடவுள் வந்து அந்த மழை அப்படின்றது முன்னையெல்லாம் வந்து கரெக்டா பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்றது நம்மளும் அந்த மாதிரி கரெக்டா வச்சுட்டு இருந்தோம் தண்ணி வந்து கரெக்டா அந்த ஒரு நீர்நிலைகள்லாம் நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா உன்னோட ஓவர்ஃபுளோ இன்னொரு நீர்நிலையா இருக்கும் அது மாதிரி ஏரி குளம் குட்டை அப்படி எல்லாம் அழகா வந்து அந்த வானத்துல இருந்து பெய்யற நீரு கடல்ல வந்து போய் கலக்கிற வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து நீர்ப்பாசனங்கள் நீர்நிலைகள் எல்லாம் முறையா பராமரிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்ப அதையெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் விட்டுட்டதுனால நம்ம புயலையும் சந்திக்க வேண்டி இருக்கு வெள்ளத்தையும் சந்திக்க வேண்டி இருக்கு வறட்சியும் சந்திக்க வேண்டி இருக்கு நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படின்றத வந்து மீண்டும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸுக்கு நம்ம எப்படி செய்யணுமோ அந்த மாதிரி அவங்க அவங்க வீட்டுல அந்த தண்ணிய வேஸ்ட் ஆகாம நம்ம டேப் எல்லாம் அப்படியே திறந்து பாத்திரம் எல்லாம் கழுவுவாங்க நிறைய பேர் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாது பக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த பாத்திரம் கழுவுனா அதுல ஒன் டென்த் ஆஃப் தி வாட்டர் கூட ஆகாது நம்மளுக்கு அந்த நீர் அப்படின்றது எவ்வளவு ப்ரெஷியஸ் அது அதுக்கான விலை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு இந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம விலையே போடல நம்ம அது அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கானது ஒரு இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கொடைய கொடுக்குது இத நம்ம வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றது திருவள்ளுவர் அந்த காலத்திலேயே ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால சொல்லி இருக்காங்க எல்லா குரலுமே வந்து நமக்கு மனசுல அதை வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அழகா விளக்கங்கள் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க இதுல எனக்கு புது கேக்குறதுக்கு தான் சார் வந்திருக்கேன் ரசிக்க தான் வந்திருக்கேன் எல்லாருமே கேக்குறது ஒவ்வொரு பேசுறாங்க அதாவது அவங்க அவங்க சொன்ன கதையில அது அருமையான கதை நானும் படிச்சிருக்கேன் அதாவது அவன் காயிறதுக்கு இடம் விடணும் அதாவது மழை வேணும்னா அவன் அவன் அதனால அது என்னாச்சுன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு ரொம்ப ஊட்டி வளர்த்து வளர்த்து அத கெட்டு போகுதுல அதுக்கு அந்த சக்தி இல்லாம போயிடுது அதனால அந்த இது கெட்டு போறதா அந்த கதையினுடைய முடிவு அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு இது வரணும் அது அந்த இன்னொரு கதை சொல்லுவாங்கல்ல முட்டைய விட்டு ஒரு இது ரொம்ப சிரமப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு என் பார்த்தவன் என்ன பண்றா இவ்வளவு சிரமப்பட்டு இது வருதே அப்படின்னா அதை குத்தி எடுத்து வெளியில வச்சுட்டேன் அது அதுக்கு அப்புறம் அந்த இறகுகள் இறகுகள்லாம் சிறகுலாம் அதுக்கு வளரவே இல்லை அது என்னன்னா அது அதுல அந்த முட்டி மோதி வந்தா தான் அந்த இதுகளுக்கு அந்த வலிமை வந்து அது நல்லா வரும்னு சொல்றாங்க அதுக்கு சான்ஸ் குடுக்கல நம்ம அந்த மழை பெஞ்ச கதையில அவன் என்ன பட்டா அந்த சான்ஸ் குடுக்கறதான வளரல அப்படிங்கறது மாதிரி அந்த கதையை நம்ம அருமையா இருக்கிறேன் ரொம்ப மதிக்க நன்றி நன்றி அடுத்த குரல் போயிடலாம் மேடமே போலாம் வெண்ணின்று பொய் பொய்ப்பின் விருநீர் வேனுலகத்துக்கு உள்ளின் உள் நின்று உடற்றும் பசி கடல் கடல் நீர் சூழ்ந்து உலகமா இருந்தாலும் மழை பெய்ய விட்டால் பசி கொடுமை நம்மளை கொண்டுடும் இதுதான் அவர் சொல்றது இந்த இந்த பொருள் வந்து கடல் நடுவுல பயணம் செய்யறாங்க இல்லையா போட்ல பயணம் மீன் பிடிக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு தண்ணி இல்லாத போயிடுச்சுன்னா அந்த அந்த நிலையை உணர்த்துற நமக்கு பஞ்சம் வரும்போது நாட்டுல எத்தனையும் பேரும் நமக்கு பஞ்சம் வந்திருக்கு தண்ணி பஞ்சம் வந்திருக்கு எவ்வளவு ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இவெல்லாம் வந்து ரொம்ப சுத்தமான தண்ணி குடுக்குறான் மிடில் ஈஸ்ட்ல வந்து அவங்க வந்து பாலைவனமா இருந்தாலும் 
இந்த தண்ணி வந்து அவங்க வந்து எவ்வளவு சுத்தம் மூணு ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கிறான் ஒண்ணு வந்து ஃபுல்லி பியூரிஃபைட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இன்னொரு கேட்டகரி அதர் யூஸ் பிரிக்கிறான் அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கும் பியூரிஃபை பண்றது நம்ம நாமள பயிற்சி செய்யறோம் நம்மள நிறைய பணம் செல்வா செலகாதுன்ற இந்த அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கைவிட்டு இருக்கோம் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு இது இல்லை பட் எல்லா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியும் நம்ம பாலைவனமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சோலைவனமா வச்சிருக்காங்க அந்த பார்க்கும் போது அந்த ரிச்சஸ்ட் லுக் இருக்கும் தண்ணிக்கு எந்த வித என்னைக்குமே அவனு தண்ணி பஞ்சம் சொன்னதே இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நமக்கு அந்த அந்த முயற்சி அந்த முயற்சின்றத ப பஞ்சம்ன்றத நம்ம இப்படி வந்தா நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்ற அந்த திங்கிங் அந்த அதோட அந்த சிந்தனை அந்த சிந்தனை தான் அவனை மாற்றிருக்கு அந்த சிந்திக்கும் தரவு விஷயத்த தான் இவர் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு அது அப்படி ஒரு நிலைமை வரண்டா நீங்க அதுக்கு முண்டான விஷயங்கள்ல நீங்க யோசிங்க யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வழி கிடைக்கும் அப்படின்றத மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை ஏன்னாக்கா உலகம் பூரா தண்ணி இருக்குது நமக்கு நல்ல நல்ல தண்ணி இல்லை அப்படின்ற மழையே பெய்யலனாலும் உங்களுக்கு வழி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு இருக்கிற தண்ணீரை நீங்க நல்ல நேரம் மாத்தலாம் அப்படின்ற இதுவும் நமக்கு பெயர் பயன்படுது பல இடங்கள்ல நம்ம இந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம மழை பெய்ய மழை நீரை எவ்வளவு வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம எவ்வளவு வேஸ்ட் பண்றோம் தண்ணீரை ஆஹ் பல வீடுகள்ல பார்த்தோம்னா தண்ணி மோட்டர் போட்டு விட்டுருப்பாங்க மறந்துட்டு இருப்பாங்க மறந்துட்டு இருப்பாங்க அது பாட்டு வழிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஆஹ் அது வெளியில கூட போதான்றது தெரியல இது எல்லாரும் வீட்லயும் நடக்கும் நம்ம கூட நடந்திருக்கோம் நம்ம வீட்டுல கூட நடந்திருக்கோம் பல நேரத்துல போட்டு விட்டுருவோம் பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரத்துல மறந்துருவோம் நம்ம தண்ணி வேஸ்டா போயிருக்கோம் நிறைய தண்ணி வேஸ்டா போயிருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நீரை வேஸ்ட் பண்றதுன்றதும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்போ இந்த குரல்ல சொல்றது அவர் இந்த பதமும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வீண் வீணடிக்க கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த நமக்கு எடுத்துக்கணும் நம்ம நீர் பற்றி பேசணும் நேற்று என்று நாளை பேசணும் இல்லைங்களா அவர் கூட மழை நீரை சேமிச்சு சா குடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றாரு அவர் வாழ்நாள் பூரா அவன் மழை நீரை செஞ்சு சேமிச்சு தான் குடிச்சுட்டு இருக்காரு அருமையான கருத்துக்கள் எல்லாம் சொன்னாரு அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பொருளுக்கு அடுத்தவர்கள் வாங்க இதுல ஒரே ஒரு செய்தி அதாவது இதுல மிடில் ஈஸ்ட்ல இன்றைக்கு ஒரு காணொழி பார்த்தேன் அதுல ஒரு அமெரிக்கன் ஃபேம் என்ன பண்றாங்க காற்றுல இருந்து அந்த இதை உருவாக்குறாங்க காற்றுல இருந்து தண்ணிய உருவாக்குறாங்க அவங்க அதுக்கு ஒரு பெரிய இந்த சூரிய இது பேனல் மாதிரி ஒரு பெரிய இடத்துல பேனல் வச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப அத தொழில்நுட்பத்தான் இன்னைக்கு அந்த இதுல அது காலவடியில பார்த்தேன் ஆனால் அது செலவு மூன்று மடங்கு ஆகுங்கிறாங்க இந்த சூரிய இது கிடக்கு இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட அந்த மின்சாரமா அதிகம் இருக்கு ஆனா அவங்க மாற்ற நீங்க சொல்றது மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அது ஒன்று நான் சொல்ல நினைச்சது இன்னொன்னு நம்ம இப்போ அழகா சொன்னாங்க நம்ம பிரேமா மேடம் நான் இந்த வாய்ப்பு பிடிக்கிற போது பேத்திகிட்ட எல்லாம் சொல்றது அதாவது ஒரு கப்புல பிடிச்சி இவங்க பல்லு விளக்கிட்டு வாய்ப்பு பிடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கப்போட முடிஞ்சிருது இவங்க திறந்து விட்டுட்டு அவங்க வாடகைக்கு பிடிக்கிறதுக்காக தண்ணி வாடகை போயிட்டே இருக்கு அத அத இது பண்றதே இல்லை இன்னொன்னு இந்த ஆர்வோல இருந்து தண்ணி அங்கிட்டு வெளியே போயிட்டே இருக்கு உங்க வீடுகள்லாம் நீங்க அதை அதை எப்படி பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் ரொம்ப சொல்றேன் ஆனாலும் அங்க கேட்கறது இல்ல அத இது ஒரு தப்பு வச்சு அது கீழே விழுந்துருது தண்ணி கீழே கொட்டு போயிருது அப்புறம் நீங்களா வந்து தொடப்பீன்னு கேட்கறாங்க ஏன்னா அது அது கவனமா இருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த ஒரு வாழியில அதை பிடிக்கிறதா இருந்தா கவனமா இருக்கு ஒரு நாள் வெளியில வந்துருச்சு அப்புறம் நம்ம ஒட்டு கொள்கை எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு அதனால அந்த தண்ணியையும் சேவ் பண்ணலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் அவர் சொல்ற இதுல பசி உள்ள இருக்குப்பா உனக்கு உள் நின்று உடற்று உள் நின்று உடற்றும் பசி அந்த பசி வருத்துங்கிறார் அத அதை யோசிச்சுன்னா நீங்க இப்படி வேஸ்ட் பண்ணுவியா அப்படிங்கறதா அந்த கேள்வி ரொம்ப அருமை வணக்கம் ஐயா இந்த இந்த குரல் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அஹ் குரல் என்ன சொல்லுதுன்னா மழை பெய்யாம போனது என்றால் நம்ம வந்து பசியால் பாடுவோம் அதுதான் வந்து குரல் சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஆனா இயற்கையாகவே இந்த சுழற்சி நாள்ல வெப்பம் அடையும் பொழுதெல்லாம் நீர் நீராவியா மாறி மழையாகத்தான் வருகிறது அது இந்த காலத்துல வந்து சீட் கிளவுடிங் எல்லாம் சொல்லி செயற்கையா மழையெல்லாம் உண்டாக்குறதுக்கு செய்யறாங்க அப்ப குரல் எழுதும் பொழுது இந்த மழை பெய்யணும் அப்படின்றதுக்காக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க நிறைய நல்ல மனிதர்கள் இருந்தாங்க தான் மழை நல்லா பெய்யும்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் நல்லவங்க இருக்கிற பூமியில தான் மழை பெய்யுது அப்படின்ற மாதிரி வரும் பொழுது அத அத நம்ம கோர்த்து பார்த்தோமானால் ஆஹ் உலகத்துல வந்து நல்ல நிறைய
கருத்து எடுத்துக்கிறேன் வேற யாரும் கருத்து சொல்றதா இருந்தா சொல்லலாம் அதே சமயத்துல எனக்கு நல்லார் ஒருவர் உள்ளரே வேறொரு நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லி இப்போது இடத்துல வருஷத்துல எவ்வளவு நாள் மழை பெய்யுது சார் மலேசியால வந்து வருடம் முழுதும் மழை பெய்யும் சார் நான் கேட்டது நீங்கள் இருக்கும் இடம் இப்போ இல்லையா சார் உண்மையிலேயே தினமும் மழை பெய்கிறது இப்ப கூட சில மணி நேரத்துக்கு முன்பே நல்ல மழை காய போட்டு துணி கூட நினைஞ்சிருச்சு மறுபடியும் அலசி போட வேண்டியதா போயிருச்சு உணர்த்திக்க வேண்டியதா போயிருச்சு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அடுத்த வாரம் கிளாஸ் வச்சுக்காதீங்க வாங்க ஓகே சார் நன்றி நன்றிகள் நன்றிகள் வாங்க தண்ணீரை பொறுத்தளவுல கிரேட்டஸ்ட் டெஸ்ட்ராயரும் அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டரும் அதுதான் சொல்லுவாங்க அது எவ்வளவு சைஸ்ல வருது எப்ப வருது அப்படிங்கறத பொறுத்து அது உங்களுக்கு உயிரை கொடுக்குதா உயிரை எடுக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம் உயிரை அழிப்பதும் அதுதான் உயிரை அழிப்பதும் அதுதான் அல்ல இது இது ரெண்டுலயும் அதே தான் தண்ணி தான் இருக்கும் அது வெள்ளமா வந்துச்சுன்னா நாடு கோயந்தா மழையா வந்ததுன்னா நாடு நல்லா இருக்கும் வரவே இல்லைன்னாலும் நாடு கோயந்தா இருக்கும் அல்ல என்ன குவாண்டம்ல வருது என்ன டைம்ல வருது அப்படிங்கறது முக்கியமான செய்தி இங்க வெண் எங்கு போய் பின்ங்கிற போது இந்த நம்ம எல்லா கடைகளையும் பொட்டி கடைகள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க ஜென்ரலா இன்று ரொக்கம் நாளை கடன் அப்படின்னு என்னைக்கு வந்தீங்கன்னா அது இன்று ரொக்கம் தான் அது அது போல வெண் இன்று பொய்ப்பின் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்ற போது அது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அன்னைக்கு தான் எடுத்துக்கணும் நாம வெண் இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் சொல்ற போது அது விரிந்த பறந்து உல உலகம் விரிந்த நீர் அப்படிங்கிற போது ஆழிசு உலகலாம் சொல்லுவாங்க இல்ல அது போல அது விரிந்த நீர் வியன் உலகம் சொல்றதும் அகலமான உலகம் தான் உலகம் அகலமானது தண்ணீரும் அகலமானது இந்த விரி நீர்னு போட்டு இது வியன் உலகம் போட்டு ரெண்டுத்தையும் அவர் குவான்டிஃபை பண்றார் உலகத்தையும் சரி தண்ணியும் சரி உள் நின்று அதுக்கப்புறம் வர்றாரு முதல்ல பெருசா விரிந்துன்னு ரெண்டுலையும் காமிச்சுட்டு விரி நீர்னு போட்டு வியன் உலகம்னு போட்டுட்டு உள்ள வர்ற போது உள் நின்று அப்படின்னு சுருக்கி கொண்டாந்துடுறார் உள் நின்று உடற்றும் பசி உனக்கு வலி வர வைக்கும்டா அப்படிங்கிறார் உனக்கு பசிக்கும் சொல்லல வலி வர வைக்கும் உனக்கு வேதனை தரும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு அதனால இந்த வேய் பிரிங்ஸ் இன் கான்ட்ரா விரி உலகம் வியன் உலகம் அந்த விரி நீரும் வியன் உலகம் கொண்டு வந்து உள் நின்று அப்படின்னு சொல்லி பசி உடற்றும் அப்படின்னு சொல்ற போது எல்லாமே குவான்டிஃபை ஆகுது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொண்டு கூட்டு பொருள் ஒன்னு கொண்டு வந்துடுறாரு இன்னொன்னு உடன் சேர்த்து பொருள் தர மாதிரி ஒன்னு பண்ணிடுறாரு அப்புறம் நார்மலா சொல்றது சென்னையில சண்டை போட்டா உனக்கு என்ன கொடுக்கலுவாங்க சண்டையா அப்படின்னு கேட்டுக்குவாங்க பொதுவா பொத்தாம் பொதுல பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு சொசைட்டில பேசுறோம் பிளான்ஸ்ல போ ரோட்டரி கிளப்போ அந்த மாதிரி பேசுற போது உனக்கு எனக்கு என்ன பர்சனலா கொடுக்கலுவாங்க சண்டையாம்பாங்க இதே கிராமத்துல கேட்டீங்கன்னா உனக்கு எனக்கு என்ன வாய்க்கால் தகராறாம்மா அவன் வாய்க்கால வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால் அவர் எங்க அணை கட்டினாரோ எங்க அவர் போட்டாரோ அவளை தண்ணி அவளே எட்டும் போயிடுவாரு அவர் போயிட்டு மிஞ்சி போச்சுன்னா எதனா சரி போனா போதும் மற்றவங்க கொடுப்பாரு அதனால வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்காலுங்கிற போது வாய்க்கால் தகராறுன்னு சொன்னோம்னா ஓம் வாய்க்காலுக்கு எவ்வளவு தண்ணி போகணும் என் வாய்க்காலுக்கு எவ்வளவு தண்ணி போகணும் அழகா பிரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் வாய்க்கால் தகராறான்னு கேட்டா இதுலதான் கிராமத்துல மிகப்பெரிய சண்டை வரும் இன்னும் பல முன்னுக்க மெட்ராசே எடுத்துக்கிட்டோம்னால கொழாயடி சண்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணிக்கு தான் அவ்வளவு பெரிய சண்டை மத்ததுக்கெல்லாம் சண்டை கிடையாது பொருள் பணம் காசு பணம் எல்லாம் உலகம் எல்லாம் சண்டை கிடையாது என்ன கொலாடி சண்டை மாதிரி சண்டை போட்டு இருக்கிற அப்படின்னு ஆபீஸ்ல போட்டாலும் கேட்பான் அதுல தண்ணிய சுத்தி நிறைய சண்டை இருக்குது சரியா காவேரி இருக்குல்ல ஆமா காவேரி முல்லை பெரியார் காவேரி எல்லா நாடுகள்லயும் இருக்கு நான் சொல்றது தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு தண்ணிய தூக்கி கடல்ல விடுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பையன் உங்களுக்கு ஒழுங்கா நம்பிக்கை கொடுக்கறது கிடையாது அப்புறம் போயிட்டு நீங்க முல்லை பெரியார்ல சண்டை இந்த பக்கம் காவேரி தலைக்காவேரியில சண்டை 
அவங்ககிட்ட என்ன தெலுங்கானா வந்து எது கொடுக்குது தெலங்கானா <laughs> <laughs> மத்தவனுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறோம் மத்தவனுக்கு மற்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் அதுல கைய வச்சோம்னா அவன் மரியாதையா தண்ணியை கொடுப்பான் தண்ணி இல்லைங்கிறது பிரச்சனையே இல்ல நாம கொடுக்க வேண்டியதான் கொடுத்துடுறோம் வாங்க வேண்டியதை கேட்க துப்பு இல்ல நமக்கு விட்டுறோம் இல்ல அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இந்த இந்த தண்ணீருங்கிற ஒரு துறையில நம்ம எதுவும் செய்யலைதான் பதிவு பண்றாங்க உங்களுக்கே தெரியும் எழுபது அணை கட்டி இருக்கிறாங்க திமுக ஆட்சியில ஒரு பீரியட் எழுபதுக்கும் லிஸ்ட் எல்லாம் கையில இருக்குது முப்பது லட்சம் ஒரு கோடி தாண்டி மெட்ராஸ்ல எல்லா வீட்லயும் ஏசி வேற போட்டு விட்டோம்ல அது மாதிரி நாங்க நாங்க வசதியா வந்துட்டோம் தண்ணி மட்டும் நம்ம கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த சூழ்நிலைய யாரெல்லாம் கெடுக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே மழைய மதிக்கல சார் தண்ணி வேஸ்ட் பண்றோன்றது வேற பட் மழை பெய்யற அந்த சூழ்நிலையே இப்போ நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா சோ அதுவே வந்து யாருமே மதிக்கல அப்படின்னு அதாவது மழை இன்றுனா ஆஹ் வின் இன்றுனா அதாவது இன்னைக்குனா இன்னைக்குல தேவையான டைம்ல மழை வரல அப்படின்னா மழைக்குடல்ீருக்குடல்ீருக்குடல்ீருக்கும் <laughs> 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 ஆனா அத பயன்படுத்தி ஒரு நாடு தன் மக்களை வாழ வைக்கிறது கடல் நீரை பயன்படுத்தி கடல் நீரை சுத்தப்படுத்தி தங்க இருக்கும் குடியிருப்புகளை எல்லா மக்களையும் வாழ வைக்குது அவங்களுக்கு அதுதான் வழிகின்றப்ப அத வாழ வைக்குது அப்ப வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ்ன்றத உயிர் வாழறாங்க இல்லையா அவங்க சொல்றாங்க சொல்லுங்க அது வந்து நீங்க டெசர்ட் ரீஜனை பத்தி பேசுறீங்க சார் நம்ம இருக்கிறது டெசர்டா இல்ல நான் நான் அது சொல்ல வரல நம்ம வாக்குவாதத்துக்கு சொல்ல வரல அம்மா நம்மளோட பாப்புலேஷன் இன்னைக்கு வந்து செட்டில்டு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு வந்து திக்லி பாப்புலேட்டட் இது வந்து நமக்கு இருக்கிற தண்ணிய வந்து நம்ம வந்து இது ஜுடிஷியலா எக்கனாமிக்கலா யூஸ் பண்ணவும் நம்ம மக்கள் சிலர் முடியாததுனால government is going for the desalination project since oh, chennai ah. is thickly populated without Adi, giving what padma venna veetla vande vera thanni vaangikala senjikala but there are kannagi andha madhi ella neriya puram nadalla irukku avangalukku government supply pandra andha lari water oh andha pipe supply oh adu mattum dhaan kedaikidu appa there is no other go namma inga chennai ku ullara namak river illa eri illa ஆல்ரெடி நம்ம ஏரி ஸ்கீம் அதெல்லாம் போட்டு வீடுகளை கட்டி எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டோம் எல்ஐஜி எச்ஐஜின்னு வந்து அவங்களுக்கு செட்டில் பண்றதுக்கு ஸ்லம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஸ்லம் போர்டு ஹவுசிங் போர்டு இப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் இப்ப இனி வந்து நம்ம திருப்பி அதெல்லாம் எக்ஸ்கவேட் பண்ணி அவங்களை எல்லாம் அனுப்புறதுக்கும் முடியாது அப்ப சென்னை மாதிரி இருக்கிற ஊருக்கு டீசலினேஷன் ப்ராஜெக்ட தவிர தர் இஸ் நோ அதர் கோ கரெக்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல வர்ற தண்ணிய கூட நம்ம மக்கள் இது வந்து ஒரு ரூபாய் நமக்கு தண்ணி ப்ரொடக்ஷனுக்கு காஸ்ட் ஆகுதுன்னா இது பத்து ரூபாய் ஆகுது அஃபோர்டபிள் கிடையாது கவர்மெண்ட்டும் இட் இஸ் நாட் ஃபார் இட் பட் எல்லாருக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி அங்க வந்து கடல் தண்ணி மட்டும்தான் இருக்குதுன்னும் போது டெசர்ட்ல அவன் வந்து அந்த மக்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி இங்க சென்னை மாதிரி திக்லி பாப்புலேட்டட் இதுல இது தண்ணியும் கொடுக்கலன்னா இட் வில் கோ டு பெரிய ஒரு அசாடஸ் ஒரு இதுக்கு போயிடும் 
so they have to manage with alternative resources adukku dhaan government vandu nee veedu nu kattuna nee vandu rain water harvest podu nu solludhu ethana per adu sincere rain water harvest podrom or pipe vechidrom or photograph eduthidrom government ku vandu building plan pannum bodhu na vandu rain water harvest pannitom appdi kudukrom adha namma proper ah panni irundhomna road la thanni varadhu road la vandu normal flood appindrathu varadhu இன்னைக்கு நார்மல் டைம்லயே ஒரு சின்ன மழைக்கு ரோட்ல இவ்வளவு தண்ணி போகுதுன்னா இது இந்த பிரச்சனை தான் இப்ப கவர்மெண்ட்டும் வந்து ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைன் சொல்லிட்டு போடுறாங்க அந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைனுக்கு எல்லாம் தேர் புட்டிங் இந்த ட்ரென்ச் போடுறாங்க அவங்க ரீசார்ஜ் பிட்டு அந்த டிரைனேஜ்குள்ளாரியே ஒரு ரீசார்ஜ் பிட்டு மாதிரி போட்டு அதை நிறைய வந்து போடுறாங்க சோ அட் கவர்மெண்ட் லெவல் ஆசோ ட்ரைங் டு அட்ரஸ் தி இஷ்யூஸ் பட் சின்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தே ஆர் ஆல்சோ நாட் ஏபிள் டு கிவ் த ஃபுல் பிளட்ஜ்டு அசோக்நகர் மட்டும் பேசி இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு எபிசோடா இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் அசோக் நகர் வளர்ந்த கதை அப்பதான் மாம்பழம் ஒரு தனி தீவு மாதிரி காலகட்டங்கள் அதுல இருந்து அசோக் நகர் வந்த கதை சொல்லிக்கிறேன் அதனால பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதே இடத்துக்கு எவ்வளவு மழை பெய்ய முடியுமோ அவ்வளவுதானே பெய்ய முடியும் நீங்க முப்பது லட்சத்துல கொண்டாந்து ஒரு கோடியை ஏத்தி விட்டீங்கன்னா மிச்சம் எழுபது லட்சம் பேருக்கு யாத்தி அது தண்ணி கொடுப்பாங்க ஸ்பேஸ் அதே தானே சரி அது ஒரு ஏரியா இன்னொன்னு சும்மா அடிஷனல் சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ் வர்ற போது கடல்ல இந்த மீனவர்களும் யாரோ மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா உயிர் வாடுறதுக்கு தண்ணியே கிடைக்கலன்னா இந்த மீனை புடிச்சு மீனோட கண்ணை எடுத்து அந்த கண்ணுக்குள்ள சாப்பிட்டோம்னா மீன் கண்ணுக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு டிராப் வாட்டர் நல்ல தண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் எல்லா மீனோட கண்ணுலயும் ஒரு டிராப் நல்ல தண்ணி இருக்கும் கண்ணு ட்ரையா இருக்க முடியாது அதனால நிறைய மீனை புடிச்சு அந்த கண்ணை எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அதுல கிடைக்கிறத வச்சுக்கிட்டு சாதாமல் நாக்கு வரைக்கும் ஏதோ கொஞ்சம் போல தண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்றது <laughs> நம்ம ஊருக்கு வந்தோடனே அவ்வளவு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒட்டுக்கொள்ளாய தொடர்ந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுவோம் பாருங்க அப்ப தெரியும் அந்த ஃபீல் சோ அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து எப்படி இத பெஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியும் தண்ணிய சோ இதெல்லாம் அக்கௌண்டபிள் ஆகும் வாட்டர் மீட்டர் வைக்கும் பொழுது இட் கம்ஸ் இன் டு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம எப்படி இப்ப கரண்ட் உடனே ஓடி போய் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணலையா கண்டிப்பா கப் தட் வில் ஆக்சுவலி பிரிங் காலஸ் ஃபார் அன் ஆக்ஷன் சோ அதுதான் எனக்கு தோணுச்சு தண்ணிதான் <laughs> துடைக்கலாமே தண்ணி வாயில புடிச்சு எடுத்து துடைக்கலாமே அது அப்படியே ஓஸ்ல விட்டு அது அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாதான் ஒரு முறை சார் அது தவறுன்றத விட இது வந்து கொஞ்சம் சென்னையில கிரவுண்ட் பிளாசான்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அதுக்கு முன்னால அடையார் கோட்டை அடையார் பார்க்குன்னு பேர் இருக்கு அதுல எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த வாட்டர் தே ரீசைக்கிள் டாய்லெட் தண்ணியை அவன் பில்டர் பண்ணி எல்லா செடி கொடிக்கும் ஊத்திடலாம் அதனால எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த வாட்டர் தி பெஸ்ட் மேனேஜ் ஹோட்டல் வந்து கிரவுண்ட் பிளாசா இன் சென்னை நாங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கம்யூனிட்டிலையும் அது மாதிரி பண்றாங்க எனக்கு கிணத்து தண்ணி வத்துறதே இல்ல சார் 
கிணத்து தண்ணி இருக்கு போர்வெல் இருக்கு சம்ப் வாட்டர் இருக்கு மூணு தண்ணி சம்ப் வாட்டர் மட்டும்தான் சார் சமையலுக்கும் குடியலுக்கும் கிணத்து தண்ணி சார் வத்துறதே இல்லை அவ்வளவு எப்ப நாப்பத்தஞ்சு வருஷம் மாடி போட்ட வருஷம் கிணறு இன்னமும் இருக்கு அந்த கிணத்து தண்ணியை நான் யூஸ் பண்றது நீங்க சொன்னீங்க காரு கடிக்கிறதுக்கும் தோட்டத்தை கிளீன் பண்றதுக்கும் அந்த பிளாட்ஃபார்த்தை கடவுள் தான் பீச்சு பீச்சு அடிப்பேன் தண்ணி அவ்வளோ செலவு பண்ணுவேன் எனக்கு அவ்வளோ தண்ணி இருக்கு கணக்கு அவ்வளோ தண்ணி இருக்கு தண்ணிக்கு வேலை இல்லை எனக்கு தண்ணி எடுக்கலாம் கிணறும் ஸ்மெல்ல வந்து ஸோ என்ன என்ன பொறுத்தல கணக்குல இருந்து தண்ணி செலவு பண்ணி ஆகணும் போர்வெல்லு ஸ்பேரா வச்சிருக்கேன் ஓகே அடுத்து இது போகலாம் சார் வீடு எங்க சாலிகிராம் சார் சாலிகிராமம் சாலிகிராமம் மகிழ்ச்சி <laughs> 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 என்ன சொல்ல வரா மழை இல்ல வளம் மழை மழைன்றது ஒரு பெரிய வளம் நமக்கு ஒரு கிப்ட் அதாவது வருவாய் வளம் மாதிரி நமக்கு எப்படி பணம் வருதோ அது மாதிரி ஒரு வருவாய் இது தண்ணின்றது வருவாய் யாருக்கு முக்கியமானா உழவருக்கு அந்த உழவருக்கு இந்த வன் தண்ணி வளம் குன்றிடுச்சுனா குன்றி விட்டால் ஆஹ் தொழில் உழவு தொழிலை குன்றி விடவும் அப்படின்றாரு அதுதான் முக்கியம் அதாவது அந்த காலத்துல அவர் எழுதின காலத்துல உழவு எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்தா அதுதான் மெயின் சோர்ஸா இருந்தது இன்னைக்கும் நமக்கு சாப்பிடறதுக்கு அதுதான் சோர்ஸ் ஆனா வந்து அந்த அது இப்ப தண்ணி தண்ணி இல்லாத எவ்வளவு உழவர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இன்னைக்கு நமக்கு நம்ம பார்த்தோம் நம்ம இதை கண் கூட பல நேரங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் இப்ப அந்த விஷயத்த தான் அவர் சொல்றாரு நம்ம இது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமா தானே இருக்குது நம்ம நம்ம நீர்வளத்தை அதாவது மற்றவங்க கிட்ட கேட்கறத விட்டுட்டு நம்ம நீர்வளங்களை நாம சேமிச்சு நாம பாதுகாக்க வேண்டியதுன்றது அவசியம் அது இருந்தாதான் நாடு வளர்ந்துரும் அது அதுதான் அதுதான் சொத்து அந்த சொத்து ரொம்ப அவசியம்ன்றத வலி வலியுறுத்துறாரு ஆமா அதுக்கு அதுக்குண்டான முயற்சிகளை நாம என்ன செய்வோம் என்றதுதான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம செய்யணும் அரசாங்கமும் செய்யணும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் செய்ய வேண்டிய விஷயம் தான் வாங்க சார் இணைந்திருந்தேன் சார் பேட்டரி இல்லா போயிடுச்சு மகிழ்ச்சிக்கும் வாரி வழங்கும் தீக்கால் இதுல தொழில் கூட நடக்காதுங்கிற அதாவது உழவர் ஏற 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 தூக்கிட்டு போக மாட்டான் தான் என்ன எந்த தொழில் நடக்காது அப்படிங்கிறதா தொழில் இல்லாட்டி அப்புறம் எப்படி விளைச்சல் ரொம்ப மகிழ்ச்சி டோட்டல் ப்ரொடக்ஷனே நின்னுடும் ஆமா எல்லா இடத்துலயும் இது இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு தண்ணி இல்லைன்னா மின்சாரமும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தானே இருக்கு எல்லாமே எல்லாம் எல்லாம் நமக்கு எந்த இடம் எடுத்தாலும் தண்ணி அங்க தேவைப்படுது எதிர்பார்க்கிறாங்க <laughs> அவன் தான் சோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போடுறவனே அவன் தான் மூல முதல் ஆளு அவனுக்கு கிடைக்கலன்னா அது அடிபட்டு போச்சுன்னா மொத்தம் உலகமே அடிபட்டு போகுங்கிறதுக்கான அடிப்படை சொல்றாரு உழவனுக்கே கிடைக்காதரா அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு இன்னைக்கு இப்ப லேட்லி எடுத்தீங்கன்னா மூமேத்தா பாடல்கள் நினைக்கிறேன் நான் இப்ப என்ன தெரியுதா நாங்கள் சேற்றில் கால் வைக்கவில்லை என்றால் யாரும் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது 
இது ரொம்ப நாளா இருக்கு ரொம்ப நாளா சொல்றாங்க வேதத்தை நீங்களே கட்டி கொண்டு ஆடுங்கள் சாதத்தை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்கள் அதுவும் இந்த தண்ணி சம்பந்தப்பட்டது சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்டது வேதத்தை நீங்களே கட்டி கொண்டாடுங்கள் சாதத்தை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்கள் பின்னாடி திருக்குறள்லே வருது இதே குரல் இதே இதுல அதிகாரத்துல பின்னது உலகம் உலகமே ஏரோட பின்னாலதான் சிறப்போடு பூசனை செல்லாதுங்கிறார் பின்னாடி புயல்னாவே மழைன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அதாவது புயல் அதிகமான மழைய நம்ம புயல்னு இன்னைக்கு சொல்றோம் ஆனா புயல் வண்ணத்தான் புயல்னாவே மழைன்னு ஒரு பொருள் ஆக மொத்த சார் அந்த ஏறு எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றது நமக்கு அந்த ஏறு செல் அப்படின்றது இல்லைன்னா எந்த தொழிலுமே நடக்க போறது சில்லுக்கு வந்துரும் மழை அப்படின்றது இருந்தாதான் ஏற வந்து உழவன் உழுவான் சொல்லுங்க <laughs> கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை படிக்கிறதுக்கே இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கு கெடுப்பதும் அவனுக்கு சார்பாக எடுப்பதும் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதும் அவனுக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதும் வழங்கிறதும் எல்லாமும் மழை கெடுக்கிறதும் அதுதான் ஆக்குறதும் அதுதான் ஆக்கலும் அழித்தலும் சொல்ற மாதிரி ரெண்டுமே அதுதான் கெடுப்ப கெடுப்பதும் ஏன் முதல்ல சொன்னாரு பெய்யாமல் கெடுப்பதும் பெய்து கொடுப்பதும் இல்ல இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் எடுக்கிறது அதுதான் அவனுக்கு சார்வாக எடுக்கிறதும் அதுதான் சொல்லிட்டாரு ஏன் கெடுக்கிறத முதல்ல சொன்னாருன்னு கேக்குறேன் முதல்ல எடுக்கிறத சொல்லாம கெடுக்கிறதைய சொன்னாரு கேக்குற அதிகமா கெடுக்குதுங்கிறதுனாலயா அல்லது ஏன் இந்த கெடுக்கிறது பேயாம கெடுக்குது பெஞ்சு கெடுக்குது ஜனங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க முதல்ல கெடுப்பதுவும் ஏன் சொல்றாரு எடுப்பதுவும் சொல்லி வராம இந்த வரிசை முறை ஏன் அப்படி வச்சிருக்காரு நான் நினைக்கிறது உண்டு நான் படிக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு சப்ஜெக்ட் இது நல்ல சிந்தனை தான் அது நல்ல சிந்தனை ஒரு வருங்காலத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சிந்திச்சிருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு இருக்கு இந்தோனேஷியா பக்கத்துல நினைக்கிறேன் ஒரு மனித இனம் எஃப்எல்ஓஆர்இஎன்சிஎன்சியன்சிஎன்சிஸ் வந்து மொத்தமே மூன்று நாலு அடி ஐம்பது பவுண்டு தான் இருப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் சாப்பாடு இல்லாம செத்து போன காலகட்டத்துல இவங்க குறைவா சாப்பிட்டதுனால உயிர் வாழ்ந்தாங்க இந்த அஞ்சடி ஆறு அடி உயர் இருந்தவன்னா அறுபது கிலோ எழுபது கிலோ இருந்தவன்னா அவன் சாப்பாடு பத்தாம செத்து போனா கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலும் உயிர் வாழக்கூடிய மட்டும் இருந்தாலும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு சயின்ஸ் எடுத்த காட்டெல்லாம் உண்டு எவல்யூஷன்ல சேப்பியன்ஸ்ல இருக்கு ஃபுளோர் சியன்சஸ்ன்னு பேர் உங்களுக்கு அது மாதிரி எல்லாம் கெட்டு போச்சுன்னா அது சின்ன உயிர் மட்டும் இருக்க முடியும் மற்றவங்க எல்லாம் செத்து போயிடுவாங்கன்னு அர்த்தம் இதை இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு நம்ம கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சமா தான் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் நம்ம அதே மாதிரி கிட்னி கெடக்கூடாதுன்னா தண்ணி நிறைய குடிச்சுட்டே இருக்கும் முதல்ல நம்ம நல்லா தண்ணி தண்ணீர் குடிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நல்ல யூரின் போச்சு இரகுலரா போச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த கிட்னி ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்றதுன்றது அர்த்தம் நாம தண்ணி குடிக்கிறத நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னாவே நாம ஏதோ நமக்கு துரோகம் பண்ணிக்கிறோன்ற அர்த்தம் இத இத வந்து பலர் வந்து தண்ணி குடிக்கிற விஷயத்துல வந்து நாம யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது சிந்திக்கணும் இதுல வந்து உண்மையாவே பலர் வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கிறதுலாம் ஒரு சிலர்ல சாப்பிட்ட பேர் கூட தண்ணி குடி தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை பலர் 
ஆஹ் அந்த பழக்கம் எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்றது தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு சவுதியில அவரு கனடால இருக்காரு சாப்பிட்ட கூட தண்ணியே குடிக்க மாட்டாரு அவர் ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பாரு தண்ணியை ரொம்ப கம்மியா குடிப்பாரு அதுக்கப்புறம் எப்ப குடிப்பாரான்றது எனக்கு தெரியாது பட் அது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தை உருவாக்குன்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதான் செய்யறாங்களா புரியாத நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தண்ணி எல்லாம் கரெக்டா குடிச்சிடணும் அதே நேரத்துல ஒரே நேரத்துல கண்டினியூஸா குடிக்கிறது தப்புன்னு சொல்றாங்க குடிக்கலாம் கண்டினியூஸா நிறைய குடிக்கிறோம் பாருங்க காலையில எழுந்து ஒண்ணு ரெண்டு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் அப்படின்ட்டு எப்ப குடிச்சாலும் ஒரு லிட்டருக்கு மேல முக்கால் லிட்டருக்கு மேல தண்ணியை குடிக்கூடாதுன்றது ஒரு மேக்சிமம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு முறை குடிக்கிறோமா கம்மியா குடிக்கலாம் அதை விட கம்மியா நிறைய குடிக்கணும்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதுக்கு மேல குடிக்க கூடாது இப்ப இந்த குரல் எவ்வளவு சாத்தியம் இதுவா இருக்கு பெண்களுக்குடி <laughs> 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 அதாவது சாப்பிடவும் இம்மிடியட்டா தண்ணி குடிக்க கூடாதா அரை மணி நேரம் கழிச்சோ அல்லது அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ குடிக்க வரமா ஏன்னா அந்த டைஜஸ்டிவ் ஃபுளூயிட்ஸ் எல்லாம் அது டைல்யூட் ஆயிடும் அதனால அது இருக்காதுங்கிறாங்க அதனால சாப்பிட்டு முக்கால் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் தண்ணி குடிக்காதீங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் குடிக்க நான் இப்ப அதை பின்பற்றேன் ஏதோ பார்த்து நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வரைக்கும் எப்படி வண்டி ஓட்டினீங்களோ அதே மாதிரி ஓட்டுங்க புதுசா எதையும் மாத்திராதுங்கன்னு சொல்றேன் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இல்ல சாப்பிட்ட பிறகு குடிக்கிறது இல்ல அப்புறம் குடிக்காமே இருந்துறாங்க நினைக்கிறேன் தண்ணி குடிக்கிறதே பெரிய இல்ல கட்டாயமா குடிக்கணும் இம்மிடியட்டா குடிக்காதீங்கிறது ஒரு பொருள் இருக்கதா தெரியுது சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்படி இந்த காலம் பூரா எப்படி சார் இருந்தோம் திடீர்னு தானே சார் இந்த ஐடியா எல்லாம் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத ஐடியா எல்லாம் புதுசு புதுசா சொல்றாங்க அவங்க தண்ணி குடிக்க கூடாதுன்றது எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்ல ஐடியாவே கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆட்டா கொஞ்சதான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் தண்ணி குடிக்கணும் மொத்தம் குடிக்கணும் அது வந்து நல்ல கருத்து இத சொல்றவங்க எல்லாம் டாக்டரான்னு பாருங்க சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கல்ல பாருங்க விசாரிங்க <laughs> 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 வானம்தான் <laughs> நம்ம வீட்டுல நம்ம தலைமையில பக்கத்துல சுத்தி வர வீடு நல்லா இல்லைன்னா பசுமைய புல்லு கூட முளைக்காது புல்லு முளைக்காதுன்னா அப்படிதான் இருக்கிறதுலயே கம்மி தண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சமா வளர்றது அப்புறம் செடி கொடி மரம் எல்லாமே வளராதுன்னு அர்த்தம் அல்லது ஃபண்டமெண்ட்லி புல்லு கூட முளைக்காது புல்லு பூண்டு இல்லாம வம்சத்தை ஒழிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அதுதான் அது சோர்ஸ் பேஸே இருக்காது உங்க ரூட்டே இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல வர்ற இடம் அது தண்ணியே ஊத்தாத இடத்துல கூட புல்லு விளையும் நம்ம பல இடங்கள்ல பாத்தோம்னா தண்ணி பெருசா இருக்காது எப்போ பெஞ்ச தண்ணி எப்போ மழை வச்சுட்டு புல்லு வளைஞ்சிருக்கும் அது பெருசா கா மழையே வருஷ கணக்குல இல்லைன்னாதான் அது காஞ்சி கிடக்குமே தவிர மற்றபடி மழை பெய்யல அப்படின்றதுக்காக ஒரு நாலு மாசம் மழை பெய்யல ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் அங்க புல்லு உயிரோட இருக்கும் இப்ப எவ்வளவு நுண்ணி எவ்வளவு ஒரு நுட்பமா வந்து இதை சிந்திச்சிருக்காருன்றது நம்ம யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு நாமள சிந்திக்கணும்ன்றதுதான் அது கொஞ்சம் ஒரு ஏதோ கொஞ்சம் பெயாட்டி கூட அதாவது ரொம்ப விளாங்க கூட கொட்ட வேண்டாம் 
ஒரு கொஞ்சோண்டு மழை பெய்யாச்சு பார்த்தா கூட உயிர்கள் வாழ்ந்துரும் அப்படிங்கிறது நல்லது நல்லா இருக்கு அடுத்தது வேற யாராவது அப்பா உங்களைத்தான் எதிர்பார்த்துக்க வரும்போது அந்த வேலை வந்து இன்டர்ப்ட் ஆகுது ரொம்ப ஸ்பீடா வண்டி வர்றதுனால ஆலையில தொடர்ந்து பாக்க முடியல ஒரே இறைச்சலா இருக்குன்னு சொல்லிதான் வீட்டுல வந்து இப்பதான் ஆன் பண்ண ஆனா மழை இல்லாம இன்னைக்கு குடும்பம் வறண்டு போய் இருக்கிற நேரத்து நல்லா ஜெகஜோதியா இருந்துச்சு பத்து பேர் தான் தெரியுது இருந்தாலும் வான்மலை வான்மலைங்கிறது வந்து வான் வான் சிறப்புங்கிறது வந்து அநேகமா சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு கடவுள்ல வாழ்த்தின பிறகு வானத்து தான் முதல்ல பிடிச்சிருக்கிறாரு மேலதான் கடவுள் இருக்காரு மேல் மட்டும் கடவுள் இருப்பாருங்கிற நம்பிக்கையில ஆஹ் எத்தனை குரல் ஓடி இருக்கு சார் இது வரைக்கும் பதினஞ்சா பதினாறா பதினாறு பதினாறு முதல்ல முதல்ல பத்தி பாரு பதினாறு இன்னும் நாலு இருக்கு அதாவது மலைய பத்தி எனக்கு பெருசா தெரியும்னு சொன்னா நாங்க குழந்தைய குழந்தைன்னு சொல்ல முடியாது நான் எட்டோ ஒன்பதோ படிக்கும் போது எங்க ஊர் பக்கத்துல ஆத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு தூத்துக்குடி ஆத்தூர் அதுல வந்து வெள்ளம் அப்ப மேடம்லாம் ஜெயலலிதா மேடம் தான் முதலமைச்சர் இருந்தாங்க கடுமையான வெள்ளம் அப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த ஆத்தூர்ல இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வாழ்ற ஏரியா அது ஒரு பதினஞ்சு இருபது பஸ் கொண்டு வந்து கலெக்டர் இது பண்றாரு சொல்றாரு எல்லாரும் காலி பண்ணி பஸ்க்கும் வந்துருங்க நாளைக்கு தாமிரபரணி டேம் நிறைஞ்சு அதை திறந்து விட போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன சொன்னாலும் எப்பவும் போல இது இப்படித்தான் சொல்லுவானோ தண்ணி வராது ஆத்துல வராது எப்பவும் போல தான் இருக்கும் போது பெரும்பாலும் ஆட்கள் வீட்டை விட்டா காலி பண்ண இல்லை அவங்க சொன்ன மாதிரி டேம் திறந்து அப்படியா ஓடி வந்து ஆத்தூர் நிறைஞ்சு ஆத்தூர்ல இருந்து பல குடிசையிலும் வீடுகளையும் அடிச்சுட்டு போய் கடல்ல போய் சேர்ந்தது அப்ப என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா அம்மா ஹெலிகாப்டர் வந்து பார்த்தாங்க அப்ப அப்ப அந்த ஆரம்பத்துல ஹெலிகாப்டர்ல வரும்போதெல்லாம் அம்மா வந்து வரும்போது வேற ஒரு பிளே கிரௌண்ட்ல ரெடி பண்ணி அப்ப அம்மாவை கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருந்து பார்த்தப்போ அப்ப இந்த வெள்ளம் சொன்னா மலை கடவுள் மலைய தந்து சோதிப்பாருங்கிறத வந்து அன்னைக்குதான் பார்த்தோம் ஒரு நம்ம அறிவு வளர்ந்ததுக்கு பிறகு அந்த வெள்ளத்தை முதல் முதல்ல சந்திச்சது ஆஹ் ஆடு மாடு எல்லாம் அத வெள்ளத்துல மிதக்கிறதும் வீடு குடிசைகள்லாம் எல்லாமே அந்த மக்கள் அலுவலமா இருந்ததும் அதுக்கப்புறம் எங்க ஊர் பக்கத்துல ஆஹ் சொந்தக்காரங்க வண்டி எல்லாம் போட்டு அடிச்சு அங்க உள்ள கல்யாண மண்டபம் பள்ளிவாசல் எல்லாம் தங்க வச்சோம் அதாவது வான் சிறப்பு அதாவது நமக்கு தேவையான மழை இல்லாம கூடுதலா பெஞ்சா எங்கமே அது நமக்கு சங்கடத்தை தான் ஏற்படுத்துது மழை இல்லாம இருக்க முடியாது இப்ப கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த புல் புதர் சின்ன புதர் கூட ஒரு ஜி ஒரு அறிவுள்ள ஜீவன் கூட புல் இல்லாம இது பண்ணாது ஸ்ரீபன் சார் சொன்ன மாதிரி மழை இல்லாம வரக்கூடிய தாவரங்கள்லாம் இருக்குது பாலைவனத்துல ஒரு தாவரமே இருக்குது அந்த தாவரத்தை தான் ஒட்டம் இன்னும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உயிர் வாழுது ரெண்டாவது இங்க என்னன்னு சொன்னா கிளவுட் சீடிங் பண்றானோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த அநேகமா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த டைம்ல கொஞ்சம் மேகங்கள் கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கும் அத ஆக்சிடென்ட் வச்சு எதோ ஏதோ போடுற போட்டு சொல்லுவாங்க கிளவுட எடுத்து ஆமா நிறைய மில்லியன் கணக்கா டாலர் செலவழிச்சு அது என்னன்னு சொன்னா இங்க அடிக்கிற ஹார்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சத்து கொஞ்சமாவது ஓட்டாங்க மத்த பாலைவனங்கள் உள்ள செடி கொடிகள்லாம் ஓரளவு கொஞ்சம் குளுமை ஏற்படுங்கிறதுக்காக வேண்டி செலவழிச்சு பண்றாங்க அது இங்க உள்ள எக்கனாமிக் எல்லாம் இவங்க வளர்ந்து இருக்கிறதுனால செய்வாங்க நம்ம நாட்டுல அது முடியுமா நான் தெரியல அது பொதுவாவே நம்ம இயற்கையால சீற்றங்களுக்கு உட்படாட்டாலும் இந்த வெள்ளப்பெருக்கில வந்து இன்னுமே நம்ம படிப்பின பிறையில அரசும் சரி பொதுமக்களும் சரி அவதி விடுறது அது வளமையா இருந்துட்டுதான் இருக்குது ஆஹ் இதுதான் என்னோட கருத்தா தெரியுது சொல்லுங்க சார் அடுத்தாப்ல மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி பதினேழு நடுங்கடலும் தண்ணீர் நைக்குன்றும் நெடுங்கடலும் தன்னீர்மை கொன்றும் தடிந்தழிலி தான் நல்காதாகி விடின் அது கொடுக்காம போயிருச்சுன்னா நல்குதல்னா கொடுத்தல் தான் அது கொடுக்கறது நல்காதாகினா கொடுக்காமல் விடுனா அந்த மாதிரி ஆயிருச்சுன்னா அது ஒரு நெடுங்கடல்னா அவ்வளவு பெரிய கடவுள் இருக்குது அதனுடைய நீர்மைனா அதனுடைய வளமை அதனுடைய இப்ப மனுஷன் மனுஷனோட சொத்துன்னு சொல்ற மாதிரி கடலோட நீர்மை சொத்து இருக்குது அதுவே குறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அது மேல போயிருச்சு கடல்ல இருந்து எடுத்துட்டு போய் வானத்துல மேகமாயிருச்சு திருப்பி அது கொடுத்தா கடல் ஸ்டேட்டஸ்க்கும் ஆன்டி வரும் கொடுக்கலன்னா கடலை ஒத்தி தான் போகும் அப்படிங்கிற 
வந்துட்டு <laughs> 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 அந்த நல்ல தண்ணி வந்து திரும்ப அந்த கடல் தண்ணியோட சேரலன்னா அதுல இருக்கிற உயிரினங்கள் அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய மற்ற பொருட்கள் இந்த இந்த இயல்பே வந்து மாறி போயிடும் அப்படின்றது இந்த குரலுடைய முக்கியமான பொருள் சார் இல்ல நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரியது கடலுக்கு உள்ள இயல்பு மாறுங்கிறார் செல்வம் குறைஞ்சிருங்கிறார் நீங்க இப்ப இந்த தண்ணி இதுல எல்லா தண்ணியையும் நிப்பாட்டிட்டா முகத்துவாரத்துக்கு போகாம கடலுக்கு நம்ம ஆற்றங்க அணை கட்டிக்கிட்டே நிப்பாட்டிட்டோம்னா தண்ணி அங்க போய் சேராட்டி இது அதனுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ் மாறுங்களா எக்கோ ஸ்டேட்டஸ் அல்ல கடலுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல அந்த சூழலியல் அது கடலை அதை பாதிக்குங்கிறாங்க இந்த தண்ணியும் போகணுங்கிறாங்க அங்க இது எங்க நடந்திருக்கு இப்ப பிராக்டிக்கல்னா சிந்துவ முழுவதும் கட்டிட்டாங்களாம் சிந்து நதிய அதனால ஒருத்தர் அன்னைக்கு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் இந்த கராச்சி இன்னைக்கு கராச்சி முழுவதுமே கூவமா இருக்கா அது முழுவதுமே அந்த தண்ணி வராதனால நல்ல தண்ணியே வராதனால அது எவ்வளவோ வளமா இருந்த அந்த இடம் இன்றைக்கு அந்த நகரம் அந்த பகுதிகள் எல்லாம் சிந்து நதி நகர நாகரிகமே அந்த சிந்து நிலவின் மீது நிலவின் பாடுவார் இவரு அங்க அது அந்த இதுவே இல்லைங்கிறாங்க கராச்சிக்கு அந்த கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி இருந்தே குறைஞ்சிருச்சான் எல்லா நதிகளையும் நம்மளும் உள்ள கட்டி விடுறோமா அதாவது இந்தியாவிலையும் பா பாகிஸ்தானுக்குள்ள சிந்துக்குள்ள போகாம அந்த அஞ்சு தேதியா இங்க சேர்ந்து 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 ஆகுது அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அது அந்த நம்ம இவ்வளவு ஜனத்தொகை வர வர பயன்படுத்த பயன்படுத்த அந்த அங்க அந்த உள்ள சிஸ்டங்கள் குறைய மாறத்தான் செய்யும் அதை என்றோ உணர்ந்து சொல்றாரு அதை அந்த சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் சார் கூவம் ரிவர் ஒரிஜினலா நல்ல ரிவரா இருந்து பண்ணி <laughs> இத வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த எம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாம் சரி பண்ணி லைக் சபர்மதி ரிவர் யாராவது குஜராத்துக்கு போனவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அங்க இது மாதிரி ரெக்லமேஷன் பண்ணாங்க சபர்மதி ரிவர் நம்ம கூவம் ரிவர் மாதிரி ஆயிருந்தது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அங்க ரெடி பண்ணி அப்படி வந்து திரும்ப தண்ணி வந்து போகிற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இப்ப எடுத்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து சீரியஸா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கு நடுவுல நீங்க பேப்பர் கிளிப்பிங்ஸ் பாத்துருக்கலாம் இது இதனுடைய ரீசன் தான் இது மாதிரி எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து கெட்டு போச்சுது இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இருநூறு அடிய போயிட்டு நம்ம அங்க பங்களா இருக்கும் அங்க வீடுகள் இருக்கும் இது அவங்கள வைக்கேட் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்கீமையே கொண்டு வர முடியாது சோ எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கார்போட் பண்ண முடியுமோ அது மாதிரி டீப் பண்ணி அந்த டோட்டல் வாட்டர் நம்மளுக்கு கேரி பண்ற மாதிரி அதையெல்லாம் வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது இது பண்ணும் போது இனி அடுத்தடுத்த இதுக்கும் நிலைக்கும் இது மாதிரி வந்து ரிப்ளிகேட் பண்றதுக்கும் ஒரு சான்சஸ் இருக்குது இஃப் இட் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் சார் ஜஸ்ட் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு நியூஸ்ன்றதுனால ஐ எம் ஆடிங் டு திஸ் நான் கூடவே யா யா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நான் சொல்றேன் கேளுங்க 10 வயசு இருக்கிற போது காசு இருந்ததுனா நந்தன ஸ்விமிங் பூல்ல போய் ஸ்விமிங் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் காசு இருந்தா புகாரி பக்கத்துல மரினால ஒரு ஸ்விமிங் பூல் இருக்கு அதுல போய் காசு ஸ்விமிங் பண்ணுவோம் காசே இல்லைனா மர்மலாங்க பிரிட்ஜ் மர்மல அடிக்கு பேர்னு வச்சிருக்காங்க மர்மலாங்க பிரிட்ஜ்க்கு கீழே வண்ணான்கள் வந்து தோச்சிட்டு இருப்பாங்க வண்ணானும் வண்ணாத்தியும் அந்த இடத்துலதான் நான் ஸ்விம்மிங் கத்துக்கிட்டேன் சைக்கிள கொண்டு போய் நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கி அதுல ஸ்விம் பண்ணிருக்கிறேன் அதுலதான் துணியை துவச்சி எல்லாரும் கொடுப்பாங்க அவ்வளவுக்கு தண்ணி நல்லா இருந்தது சேஃப் பெட் என்னன்னா நாங்க தப்பி தவறி தண்ணியில முழுகி போனோம்னா யாரோ ஒரு வண்ணான் எங்களை காப்பாத்திருவாங்கிற நம்பிக்கையோட பர்மலாங் பிரிட்ஜ் கீழே இறங்கி நாங்க குளிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இங்க காலேஜ் படிக்கிற பீரியட்ல நேப்பியர் பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்துல மெரினா ஏரியால போட்டு நான் ஓட்டி இருக்கிறேன் காசு கொடுத்து நாங்க மூணு பசங்க போய் போட் ஓட்டுவோம் நான் ரொம்ப அழகா போட் ஓட்டுவேன் மோட்டர் சைக்கிள் நல்லா ஓட்டுவேன் போட்டும் நல்லா ஓட்டுவேன் அதாவது கூவம்னு சொன்னாலே 
ஒரு பயம் வந்துருது நமக்கு கூபத்துல போய் கை வைக்கிறான்னு சொல்லிட்டானாவே எத்தனை கோடி போ போதோங்கிற ஒரு நினப்பாயிடுது அது அது மாறணும் அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் அருமை அடுத்ததுக்கு போகலாம் சென்னையில பல ஏரிகள்ல பல குளங்கள்ல நான் குளிச்சிருக்கேன் நீந்திருக்கேன் நீச்சல் கட்டிருந்து நான் கிணத்துல தான் நீந்து நீந்திருக்கேன் சென்னையில சென்னையில பல ஏரிகள் பொரட்டூர் ஏரி முகப்பேர் ஏரி பெரம்பூர்ல இப்படி பல ஏரிகள்ல குளிச்சிருக்கேன் அதுல தான் நீச்சல் கத்திருக்கேன் பல கிணறுகள்ல பெரிய பெரிய கிணறுகள்ல குளிச்சிருக்கேன் அவ்வளவு இடம் இருந்தது குளிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் போய் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ஆஹ் அந்த அந்த இடத்துல இப்ப நான் குளிச்சதுன்னா குளிக்காத விட்ட இடங்கள் பல இருக்கு இன்னைக்கு அத்தனையும் தானும் எதுவுமே கிடையாது அரசாங்க அலுவலகமே கூவத்துல கட்டி இருக்கு பல அலுவ இந்த இந்த இது வந்து அத பார்க்கும் போதே கஷ்டமா இருக்கு இவ்வளவு பெரிய அலுவலகம் ஒண்ணு கூவத்துல இவ்வளவு பெரிய இடத்த ஆக்கமர் ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அப்போ ஏன் மற்றவங்க எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்கன்றதும் இது இருக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம சிந்திக்கணும் அரசாங்கமும் சிந்திக்கணும் மக்களும் சிந்திக்கணும் பார்ப்போம் குரலுக்குள்ளே இன்னொன்னு கலைஞர் கருணாநிதி உரையில சொல்றாரு மனித சமுதாயத்திலிருந்து புகழோட மேல உயர்ந்தவர்கள் திரும்ப அந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பொருள் கொண்டு வர்றாரு அவர் கடல்ல இருந்து மேகமா போய் மேகம் திரும்ப கடலுக்கு கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி இதே சமுதாயத்துல இருந்து புகழோட மேல உயர்ந்து போனவர்கள் திரும்பவும் அதே சமுதாயத்துக்கு குடு பயன்பட்டாதான் சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கலைஞர் உரை இருக்கு இல்ல அது இன்னைக்கு பலர் செய்யறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் காசு இருக்கிறவங்களா நிறைய பேருக்கு உதவுறாங்க இன்னைக்கு வந்து அது நம்ம தளத்திலேயே ரெண்டு பேருக்கு நான் டொனேஷன் கேட்டேன் ரெண்டு பேருக்கும் உடனே ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம முத்து சார் அமைச்சர் இதுல இருந்து ஆஹ் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இம்மிடியா அனுப்புனாரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அனுப்புனாரு எனக்கு ஆச்சரியம் ஆஹ் அவர் அனுப்பிட்டு என்னன்னு கூட கேட்கல சார் இதை அமைச்சிட்டா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சுக்கிறது அது மாதிரி பலர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பலர் நம்ம உதவுறோம் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க உதவுறது ஒரு பக்கம் இருக்கிறவங்களும் நம்ம கொடுக்கணும்னு ஒரு சிலர் அந்த இருக்காங்க அந்த பேருந்து இன்னும் வந்திருக்குதுன்றப்ப உண்மையாவே அது பார்க்கறதுக்கு இது நல்ல ஒரு சைனா வருது எல்லாரும் ஒத்துழைக்கும் போதுதான் அது சிறப்படைய அடுத்து பதினெட்டாவது குரல் சார் வாங்க படிங்க சிறப்போடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு பூசனை <laughs> செல்ல <laughs> 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 பூஜை பண்றது ஓமம் வளர்க்கறது என்னென்னோ பண்றோம் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு சிறப்பா வேற பண்ணணும் கேக்குறியா யார யார இடம் சொன்னா இடம் அந்த மாதிரி ரொம்ப யாராவது உண்மைதானது அந்த அந்த நேரத்துல நம்ம சிந்திக்க தோணுதுல வறட்சி ஆயிடுச்சு அப்படி ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவோம் நம்ம வானோர்க்கும் மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரியம்மாரிய
வருண ஜபம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு இடத்துல அந்த நந்தி பாவம் இருக்குல்ல அதுக்கு சுத்தி தண்ணிய வச்சு கட்டி வச்சிடுறாங்க நந்தி மூழ்கி போய் கொம்பு மாத்திரம் லேசா தெரிய அது சில இடங்கள் தான் பண்றாங்க பல இது இருக்கு அதுக்கு வேற வழி இல்ல வேற வழி இல்ல எதையாவது நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இல்ல அதெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்டு சார் இப்ப உள்ள கொரோனா டைம் கோவிட் நைன்டீன் வந்து மழை இரு இருந்தும் கூட நம்ம வந்து என்ன பூஜை பண்ணாலும் அது போகவும் இல்லை அது ஒவ்வொரு ஆளுக்கு நம்பிக்கை பொறுத்து இருக்குது முத்தையா சாருக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய என்னன்னு சொன்னா சார் ஒரு பக்கம் ஒரு 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 லேண்ட்ல போயிட்டு இருந்தாலும் கூட கடவுள் நம்பிக்கைங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறாங்க எந்த ரூபத்திலேயாவது ஒரு நம்பிக்கை வைக்கணுங்கிறாங்க அதுதான் எப்படி உங்களுக்கு கற்பழக்கும் போது பித்திருக்களுக்கு பிண்டம் போய் சேராதுன்னு சொல்றான் குலப்பெண்கள் சொல்ற போது அவங்க ஆதி சாதி மேல் சாதி கற்பழக்கும் போது வர்ண கலப்பு உண்டாகிறதா வர்ண கலப்பு உண்டாச்சுன்னா என்னடா ப்ராப்ளம் கேட்டா அந்த பொண்ணுக்கு ப்ராப்ளம் சொல்லல வரப்போற சந்ததி ப்ராப்ளம் சொல்லல பித்திரர்களுக்கு பிண்டம் போகாதுன்னு சொல்றான் சுவாமி சித்பவானந்த உரை நான் வச்சிருக்கிறேன் மேல இருக்குது அதனால ஏதாவது ஒண்ணு கெட்டு போச்சுன்னா முதல்ல மேல இருக்கிற ஒண்ணு கெட்டு கொடுன்னு சொல்றான் அதை நிறுத்தாக அது கெட்டு போயிடும் சொல்றான் இங்க அதுதான் வள்ளுவரும் சொல்றாங்க இங்க ஒண்ணு இல்லைன்னா அவனுக்கே கிடைக்காதுன்னு சொல்லல அது திருவள்ளரை ரொம்ப ஆராய்ந்து சொல்லியிருக்கிறாரு கடவுள்ியா <laughs> 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 கடவுளும் இயற்கை அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் படிச்சு பாருங்க அவர் அதத்தான் சொல்றாரு ரஃபாயி சார் அதத்தான் சொல்றாரு ரஃபாயி சார் அதை படிச்சு பாருங்க அனுப்புறேன் வேற ஒன்று எப்படி இருக்கு அடுத்த வாங்க அடுத்தது பத்தொன்பது பத்தொன்பது பத்தொன்பதாவது படிங்க தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா பியன் உலகம் வானம் வழங்காது எனில் ஆஹ் அது என்ன வியன் உலகம் அகன்ற உலகம் பெரிதான உலகம் விரிந்த உலகம் அப்படி பெருசு இது அது அளவுல பெருசுங்கிறதுனால அந்த வியன்கிற வார்த்தை வருது என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய குறிக்கோள் என்னுடைய இலக்கு என்னுடைய விருப்பம் எனக்காக நான் பண்றதுக்கு பேரு தவம் அதை நோன்புன்னு சொல்றது தமிழ்ல தானம்ங்கிறது இன்னொருத்தன் கஷ்டப்படுறான் வரியார் கொண்டுதுதான் ஈகை மற்றெல்லாம் கொரிய இருப்பை நீர துடைத்து ரிட்டர்ன் என்ன வரும்னு பார்த்தா பொழுது போற அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல தானம் சொல்றது தெர் இஸ் சம்தர் பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ஓகே ஹூ இஸ் லெஸ்ஸர் தன் மீ ஹூ இஸ் சுச்சுவேஷன் விச் இஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஃபார் இட் அப்ப தானம் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் தவம் நான் நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து சொங்கலோத்துக்கு போகணும் நான் என் பிள்ளை குட்டி நல்லா இருக்கணும் சந்ததி நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா இருக்கணும் வளமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது நான் பண்றது எனக்காக அதுல நோன்பு என்னுடைய என்னுடைய விருப்ப விருப்பத்தின் பார்ப்பட்டது தானம்ங்கிறது இன்னொருத்தனுடைய விருப்பத்தின் பார்ப்பட்டது அவனை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்காக இது ரெண்டுமே அடிவாங்கப்பட்டா அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு அவர் மேல இருந்து தண்ணி வரலன்னா நீ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவனுக்கும் ஒண்ணும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அது அது உண்மைதான் சார் அதாவது பதினாலு மணி தரம் ரமதான்ல நாங்க நோன்பு இருப்போம் அப்ப நோம்பு துறக்கத்துக்கு தண்ணி இல்லைன்னா அப்ப நாங்க எப்படி நோம்பு வைக்க முடியும் அதனால நோம்பு வைக்கிறதுக்கும் தண்ணி மிக அவசியம் அது உண்மைதான் அது ஹைதராபாத் ஒரு நாள் போயிருந்தேன் கான்பரன்ஸுக்கு டிஏ கான்பரன்ஸ் அன்னைக்குதான் இந்த ரம்ஜான் ஆரம்பிக்குது அவங்க தொழில் எல்லாம் முடிச்சு அந்த சூரியன் மறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறு மணிக்கு நோம்பு கஞ்சின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அங்க ஏதோ ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இது டிலைட்டோ சூப்பரோ ஏதோ ஒரு பேரு 
அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் நின்னா இரநூறு பேர் கியூ நிக்கிறாங்க நோன்பு கஞ்சிக்கு நூத்தி ஐம்பது பேர் இந்துக்கள் ஐம்பது பேர் தான் முஸ்லீம் நோன்பு கஞ்சி நல்லா இருக்குமா நம்மளும் வைக்கிறேன் சார் எல்லோரும் நல்லவருக்கு பெய்யும் மலை எல்லோருக்கும் சார் அதான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு உலகெனில் யாருமே நல்லவனா ஒழுக்கத்தோட இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா ஒழுக்கம் கண்டு போயிடும் என்ன பண்ணுவான் அப்போ அடிப்படை ஒழுக்கமே கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு நடந்திருக்குறாங்க <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 உலகத்துல இருக்க எல்லா கண்ட்ரியும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வியாபார நோக்கோட தான் இருக்கு எல்லாமே வியாபாரம் இன்க்ளூடிங் நம்மளோட ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிறதும் வியாபாரத்துக்காக தான் தயாரிக்கிறான் நான் இவ்வளவு பெருசு வச்சிருக்கேன்னா நீ வாங்கி வச்சுக்கோ காசு குடுக்குறான் இந்த வியாபார நோக்கோட தான் இருக்குது தவிர நம்ம மற்றபடி தேர்ட் வேர்ல்டு வார்ன்றதெல்லாம் வராது வர அந்த அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப இந்த மாதிரி வராது இந்த எலெக்ஷன் வர்ற போது மட்டும் பாகிஸ்தான் வார் வரும் அது போன வாட்டியா நான் ஒரு ஆர்மி மேஜர் நூறு ரூபாய் பெட்டு கட்டினேன் வந்துச்சு அத அவர் டிஃபியூஸ் பண்ணி விட்டாரு பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் சண்டைக்கு வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த ஆர்மி மேஜர் எனக்கு நூறு ரூபாய் கொடுக்கல பெட்டு கட்டினேன் இந்த பாலிட்டி எலெக்ஷனுக்கு ஆறு மாசம் முன்னால வரும் அப்படின்னு நான் பெட்டு கட்டினேன் வந்துச்சு அவர் டிஃபியூஸ் பண்ணாரு ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுக்கல அந்த ஆர்மி மேஜர் ஏமாந்துட்டார் நடந்துருக்குமோடும் இந்த குரல்களை படிக்கும் போது நமக்கு வந்து வருது சார் எல்லாமே கற்பனையா இருந்திருக்காது அப்படின்றதும் முழுமையாக ஆமோதிக்கிறேன் ஏன்னா கல்லும் நாம எழுதியிருக்கிறாரு நம்மளும் சாப்பிட்டுருக்கிறான் பிறன் மனை நயவாமைன்னு எழுதியிருக்கிறாரு நம்மளும் நயந்திருக்கிறான் இல்ல எதுவுமே அவர் வந்து அதாவது கற்பனை எல்லாம் எழுதுல இல்ல இப்ப அவரு தாது வருஷத்து பஞ்சம் பெரிய பஞ்சம் சொல்றாங்க தாது வருஷத்து பஞ்சம் ரொம்ப பெரிய பஞ்சம் சொல்றாங்க அது மாதிரி பல பஞ்சங்கள் வந்திருக்கதா வேணும் அங்கேயும் எத்தனையோ வருஷம் மழை பெய்யாம இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் சொல்றாரு அங்க வானம் வழங்காட்டி ஒண்ணும் இல்லைங்கிறதுதான் அவர் சொல்றது ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெயில் அதிகமா அடிக்கும் ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மழை கம்மியா பெய்யும் ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிசினஸ் அடி வாங்கும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு மட்டும் இல்ல உயிர் வாய்தலே இங்க அது அதான் வருது அதனாலதான் இந்த கடைசி குரல் அமைக்கிறார் நீதி அமையாத உலகுன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டார் நல்லவனும் கிடையாது கெட்டவனும் கிடையாது மொத்தமும் கெட்டவனா ஆயிருவான் 
இல்ல இது வந்து இப்ப நம்மளே நமக்கு நமக்கு பல பல தகவல்கள் நம்ம தாத்தா கடத்துறாரு அப்பா கடத்துறாரு தாத்தா கடத்துறாரு தாத்தாக்கு தாத்தா சொன்னதையும் நாம கேட்டு வாங்கிக்கிறோம் இந்த மாதிரி அவருக்கும் அவரோட அப்பெல்லாம் ஜாயின் ஃபேமிலி இருந்தது மக்கள் ஒன்றா இருந்தாங்க எல்லாம் கூடி வாழ்ந்தாங்க இந்த மாதிரி தனித்தனி வீடு கிடையாது மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஒன்னா இருந்திருப்பாங்க அந்த சூழ்நிலையில இவர் இவர் மட்டும் பார்த்தது இல்லை இவரை சுற்றி இருந்தவர்கள் இவருக்கு மூத்தவர்கள் எல்லாருமே பார்த்திருக்கலாம் எல்லா தகவல்களும் கடத்தி இருக்கலாம் அந்த முழு அனுபவங்கள்ல இந்த இவரு இரண்டு வரையில ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி இதுல இன்னொரு கருத்து இருக்கு திருக்குறளே நாம எடுத்துக்கு இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது மட்டும்தான் நம்ம தொகுத்தது இதுல நிறைய இருந்ததுன்ற மாதிரி ஒரு சில கருத்துக்கள் இருக்கு இன்னொரு செய்தி வந்து ஒரு பனி மலையில ஒரு நூறு பேரோட ஒரு பிளேன் போச்சு எல்லாம் நடந்த உண்மை நிகழ்ச்சி அது இடிஞ்சுன்னு பனி மலையில விழுந்துருச்சு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல அது வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நாள் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த இடத்த அதுல தொண்ணூத்தி மூணு பேர் செத்து போனாங்க ஏழு பேர் மட்டும்தான் படைச்சிருந்தாங்க அந்த ஏழு பேர் பனி மலையில நீங்க எப்படா உயிரோட இருந்தீங்கன்னு கேட்கிற போது அங்கங்க இறந்து போன மனிதர்களோட மாம்சத்தை கட் பண்ணி எடுத்து அது அந்த அலுமினிய பிளேட் இருந்தது இல்ல இது பிளேனோட தொடஞ்சது உண்டு அதுல வச்சு கொஞ்சம் போல வெயில் அது காஞ்சு அதை சாப்பிட்டுட்டு தான் நாங்க எழுபத்தி ரெண்டு நாள் உயிரோட இருந்தோம் அப்படின்ட்டு அந்த மிச்சம் இருக்கிற ஏழு பேர் சொல்றாங்க இது எவ்வளவு பெரிய தப்பு கனிபதா நலமாம்சம் சாப்பிடியா மனுஷனை சாப்பிடியா அப்படியா இப்படியாங்கிற போது அந்த ஏழு பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு சொன்னது இந்த இடத்துல நீ இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப அந்த மாதிரி இந்த தண்ணியே இல்லாம போச்சுன்னா அப்ப எல்லாம் ஒழுக்கம் கேட்டோம் அப்ப நம்மளும் மனிதர்களை சாப்பிடத்தான் செய்வோம்னு சொல்றேன் அருமை ஒரு சிறந்த உரையாடல் மட்டும் இல்லாத நம்மளை சிந்திக்க வைக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் நாம சிந்திக்கிறது மட்டும் மற்றவங்களையும் சிந்திக்க வைக்கிறோம் முக்கியமான நம்ம சொல்ல வேண்டிய தகவல் என்னன்னா மழை நீர் சேமிப்பு இது இது அவ இதனுடைய அவசியம் யாரும் இதை பார்க்கிறவங்க எல்லாம் தயவு செய்து இனிமேல் ஆஹ் லேண்ட் அப்ரூவல் வாங்குறப்போ வீடு அப்ரூவல் வாங்குறப்ப டூப்ளிகேட்டா எதுவும் பண்ணாதீங்க உண்மையா பண்ணுங்க அடுத்த உங்களுக்கு அடுத்து வர வாரிசுக்கு அடுத்து வர தலைமுறைகளுக்கு உதவும் தண்ணி இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போட்ஸ்வானான்னு ஒரு இடம் இருக்குது பொஹு தட்ஸ்வானான்னு ஒரு இடம் இருக்குது கலஹாரி டெசர்ட் கேஏஎல் ஹெச்ஏஆர்ஐ கலஹாரி டெசர்ட் இதுல எடுக்கப்பட்ட படங்கள் எல்லாம் பிரமாதமான படங்கள் எல்லாமே அந்த காடு அந்த காட்டுல இருக்கிற உயிரினங்கள் எல்லா உயிரினங்களும் அதுல காட்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேசின்னு ஒரு படம் இருக்குது ரெண்டு மூணு சீரியல் வந்திருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா கூட நல்லா இருக்கும் அது இந்த பறவைகளும் இந்த விலங்கினங்களும் அது மழை பெய்யலைன்னு அதுக்கு தெரியுது குட்டி எல்லாம் வச்சிருக்குது சின்ன சின்ன குட்டி குஞ்சு எல்லாம் வச்சிருக்குது இப்ப புறப்பட்டு போனா மழை இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம் ஆனா போற வழியில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் திரும்ப வர்றது கஷ்டம் மழை வந்தாலும் வந்துடும் அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவும் அப்பாவும் குழந்தைய கூட்டிட்டு போலாமா வேணாமாங்கிறதுல மாத்தி மாத்தி டெசிஷன் எடுக்கும் சில உயிரினங்கள் போகும் சில உயிரினம் அங்கேயே இருக்கும் சிலது செத்து போகும் சிலது இங்கே இருந்து ஏதோ உயிர் வாழ்ந்ததுல மழை வந்து பொழைச்சிக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திருப்பி வரும் அப்ப அந்த முடிவுகளை ஒவ்வொரு உயிரினமும் தண்ணி வேணுங்கிற போது எப்படி எடுக்குதுன்னு காமிக்கிறான் அதுல பொட்ஸ்வானா பிஓடி எஸ் டபிள்யூஏஎன்ஏ பொட்ஸ்வானா பொஃபு தட்ஸ்வானா பிஓ பிஹெச்யூ டிஎச்ஏடி எஸ்ஏ எஸ் டபிள்யூஏஎன்ஏ பொஃபு தட்ஸ்வானா பொட்ஸ்வானா ரெண்டும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கலஹாரி டெசர்ட் கேஏஎல் ஹெச்ஆர்ஐ காட்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேசி படம் இது இன்டர்நெட்ல ஆக்சஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் நீங்க உங்களை விட நாங்க பயங்கரமா சிந்திக்கிறோம் எங்களோட அறிவு அவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத வெளிப்படையா சொல்லும் அது செய்கையில காட்டுது ரயில்வே டிராக்ல வந்துருச்சு ஊருக்குள்ள வந்துருச்சு டே நீங்க ரயில்வே டிராக் போட்டீங்கடா நீங்க அது ஊர்ல வந்தீங்கடா இல்ல எல்லா எல்லா தண்ணிக்கு தான் அலைஞ்சு வருது அது வர்றதெல்லாம் தண்ணிக்காக தான் அலைஞ்சு வருது ஒரு சிவகுமார் இருக்கிறாரான்னு தெரியாது எங்க மாமா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால சாலிகிராமத்துல வீடு வாங்கினாங்க நாங்க போனோம் அப்ப மாமி சொன்னாங்க வீட்டுக்குள்ள பாம்பு வந்துருச்சு அப்படின்னு பயந்து போய் அப்புறமா கஷ்டப்பட்டு விரட்டி விட்டோம் பக்கத்துல அப்புறமா 
பக்கத்து வீட்டுல சொன்னோம் இந்த மாதிரி வீட்டுல பாம்பு வந்துச்சுன்னு சொன்னோன்னா அவங்க வந்தா நாங்க பெருக்கி தள்ளிடுவோம் அப்படின்னாங்க அப்படின்னாங்க சாலிகிராம கட்டினதே பாம்பு இருந்த இடத்துல தான் நீங்க கட்டினீங்க மறுபடி பசி வந்தால் என்னெல்லாம் போகும் சொல்றா அது எல்லாம் பின்னாடி வந்த பாடல்கள் இவரு நேத்து கஷ்டப்பட்டு நான் பசிய போக்கிக்கிட்டு இன்றும் வரும் கொள்ளோ விடிய போது விடுஞ்சிருச்சு இந்த பசி இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருணலும் கொன்றது போலும் நெருப்பு நேற்று என கொன்ற இந்த பசி இன்றும் வரும் கொல்லோங்கிற அந்த பசிங்கிறது அடங்கவே அடங்க அது திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டுதானே இருக்க போகுது இன்றும் வரும் கொல்லோ நான் எப்படி நான் போய் கேட்கிறாரு அடுத்த குரல் சொன்னாரு நெருப்பினில் துஞ்சலும் ஆகும் நெருப்புல கூட தூங்கலாம் நிரப்பினும் யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது இந்த பசியோட வாழ்தல் அரிதுங்கிற நெருப்புல கூட துஞ்சலாம் இந்த சாப்பாடு இல்லாம எப்படி வாழ்ந்தது அப்ப இங்க சாப்பாடு தான் முதல்ல இருந்து வான் சிறப்புல சொல்றது பூரா அதைத்தான் சொல்றாரு பசி இருக்கு அத உலற்றும் பசி அதைத்தான சொல்றாரு அப்ப அந்த பசி பிணி தான் நமக்கு இருக்க பிணியிலேயே பெரிய பிணிங்கிறது தான் நல்லது மழை நீரின் முக்கியத்துவம் சொன்னார் மாதிரி பாம்பு சர்வசாதாரண சார் எங்க வீட்டுல எழுபத்தி ஏழுல வந்தப்போ ஒவ்வொரு ரூமுக்கு வெளியவும் ஒரு பெரிய கம்பியும் ஒரு கட்ட வச்சிருக்கோம் இன்னமும் அந்த கம்பியும் கட்ட இன்னமும் நாங்க வச்சிருக்கோம் உம் இப்ப எல்லாம் பாம்பு குறைஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் போன லாஸ்ட் கொரோனா பீரியட்ல நல்ல வெயில் காலத்துல சரியான பாம்பு என்னுடைய கார் பார்க்கிங் கூட நுழைஞ்சிருச்சு அது வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாருங்க அது எவ்வளவு சீருதுன்னு பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒண்ணு அனுப்பி வைக்கிறேன் அதை போட்டு பாருங்க அவ்வளவு ஒரு பெரிய பாம்பு போன சம்மர்ல வெயிலுக்கு தாங்காம வெளியே வந்துருச்சு கண்ணங்கரையில இருக்கு எனக்கு அனுப்புங்க சார் அனுப்புறேன் சார் அருமையான வீடியோ எடுத்தாங்க அது நாங்க பயப்படுறதே இல்ல பாம்புக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படுறதே இல்ல ஆனா கையில ஒரு கட்டையா ஒரு கம்பி எங்கேயுமே இருந்துட்டு இருக்கோம் எங்க போனாலும் வீட்டுக்கு த தட தடிக்க விழுந்தா ஒரு கம்பி இருக்கும் ஒரு கட்டை இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அப்ப அப்படிதான் இருந்தது டக்கு டக்குன்னு அடிச்சு போடுவோம் ஒரு கம்பி தூக்கி மேல போட்டா போயிடும் அது ஒரு எட்டு அடி ஒன்பது அடி கம்பி இருந்துட்டே இருந்துச்சு எப்பவுமே எங்கேயுமே இருக்கு இன்னமும் இருக்கு நீளமும் <laughs> அவங்க கிட்டத்தட்ட கொடுத்தது ஆயிரம் ஸ்கொயர் மீட்டர் கொடுத்தது அதுல இருக்கிற மரத்தை வெட்டி அப்ப ரெண்டாயிரம் பாம்பு பார்த்தாங்களா இந்த மாதிரி பாம்பு நாங்க பார்த்ததே இல்லைன்னு இங்க இருளர்கள் சொன்னாங்க எல்லாம் இருளர்களை கூட்டி வந்து ஒரு இருபது முப்ப முப்பது பேரை வச்சு அவ்வளவு பாம்பையும் எடுத்து அந்த ரெண்டாயிரம் பாம்பையும் கொண்டு போய் பாதுகாப்பா விரைஞ்சு கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஆனா அந்த காட்டை நம்ம முதல்ல அழிச்சது நாம தான் அது வசித்து கொண்டிருந்த இடம் அது பரம்பரை பரம்பரையா பாம்பு இருந்த இடம் ரெண்டாயிரம் பாம்பு எல்லா கலர்லயும் எல்லா சைஸையும் பார்த்தாங்க வந்து பல நேரங்கள்ல நம்ம பாம்பு இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடுறோம் யானை இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடுறோம் அப்புறம் அது வந்துருச்சுன்னு கதை ஓடும் இல்ல மகாபாரதத்திலேயே இந்த இந்திரப்பிரஸ்தம் அப்படின்னு ஊரை போய் உண்டாக்க போறாங்க அப்ப பாம்பு தான் கொல்றான் அதை வேற தொன்மா கதையா சொல்றான வெளிய அந்த பாம்பு பின்னாடி எல்லாம் ஜனமே ஜெயந்த அதுக்கெல்லாம் வருது ஆனா அந்த பாம்பு இருந்துச்சு இருந்த இடத்துலதான் இந்திர பிரசத்தை உருவாக்குறான் அதைத்தான் அழிச்சு தானே பண்றாங்க புறாமே அதான் அதாவது பாம்பு இருக்க இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம் அப்புறம் அதை விரட்டி போட்டு நம்ம பாம்பு வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அப்புறம் அரக்கு மாளிகையை வாசித்துப்படி கட்டினாங்க ஒரு நாள் கூட குடும்பம் நடத்தல குளித்து தான் போட்டாங்க நாளைக்கு <laughs> 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 புதன்கிழமை கட் பண்ணிட்டேன் 
மகிழ்ச்சி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்த வாரம் அடுத்த அதிகாரம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி சார் நன்றி நன்றி சார் நன்றி தேங்க்யூ சார் நன்றி